and gentlemen, xin chào. Xin chào tất cả mọi người. And thank you for joining today afternoon. Cảm ơn tất cả anh chị đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Uh, this is a topic that is uh, very close to me. Và cái chủ đề ngày hôm nay thì thực sự là rất gần gũi với tôi. Because I have done this all my life. Bởi vì là tôi đã thực hiện cái chủ đề này là cả cuộc đời của tôi rồi. To produce results. Và tôi đã tạo được những kết quả thật rồi. You have to become excellent in operations. Và tôi đã trở thành một chuyên gia về vấn đề thực thi. And that's what differentiates you from another person. Và cái năng lực thực thi chính là cái chìa khóa để làm cho bạn trở nên khác biệt với những người khác. So I have simplified the whole understanding. Và tôi thì tôi đã kiến tạo ra một cái chương trình mà các bạn có thể hiểu được tổng quát thế nào là năng lực thực thi. So that each one of you, when you leave in the evening, và mỗi anh chị ngày hôm nay uh, buổi tối khi mà anh chị ra về, carry back this fundamental understanding. Và các anh chị sẽ có một cái nền tảng kiến thức cơ bản về năng lực thực thi. But it won't finish today. Nhưng mà nó sẽ không kết thúc ngày hôm nay đâu. It will only start today. Hôm nay chỉ là ngày khởi đầu mà thôi. Execution or operational excellence. Năng lực thực thi hiệu quả. Actually has no finishing line. Thực ra là không có cái kết thúc nào cả. You get better every day. Mình chỉ làm việc cải thiện bản thân mình tốt hơn mỗi ngày mà thôi. It's like sportsman. Giống như là chơi thể thao vậy. You compete with yourself all the time. Và mình phải cạnh tranh với bản thân mình hàng ngày. How can I get better? Làm sao để mình tốt hơn? So I'm going to explain to you the framework on which you can get better. Vậy thì tôi sẽ cho các anh chị cái nền tảng kiến thức về năng lực thực thi làm thế nào để chúng ta cải thiện hơn. And I'm very happy to be here. I was here in November. Và tôi rất là vui khi hôm nay tôi có mặt ở đây và trước đó thì vào tháng 11 năm 2017 tôi đã đến đây rồi. I did three seminars. Tôi đã thực hiện ba cuộc ba cái buổi hội thảo. And that was on strategy and organizational performance. Và những cái buổi hội thảo đó thì về cái chiến lược làm sao để giúp doanh nghiệp của mình trở nên hiệu quả hơn. But as I mentioned, this is an important topic, very close to me. Và như tôi đã nói thì cái chủ đề ngày hôm nay rất là quan trọng và nó rất gần gũi với tôi. So I will do my introduction quickly. Tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn một chút. So you understand a little bit about what I'm going to be talking. Để các anh chị hiểu là tôi sẽ nói về cái vấn đề gì trong buổi ngày hôm nay. And then we we are going to keep it very interactive. Và mình sẽ hôm nay mình sẽ làm việc thật là hiệu quả. So I will ask you a few questions. Tôi sẽ hỏi các anh chị một vài câu hỏi. And you will learn as you answer. Và các chị các anh chị sẽ học được khi mà các anh chị trả lời câu hỏi của tôi. Uh, so, ladies and gentlemen, uh, my introduction is that uh, I'm uh, I'm a corporate executive of last 32 years. Và tôi đã làm điều hành doanh nghiệp trong vòng 32 năm qua. My last assignment was in uh, head of Canada Asia strategy as senior vice president. Và cái vị trí gần đây nhất mà tôi đảm nhiệm đó là phó cựu phó chủ tịch uh, cao cấp. I was based in Singapore. Uh, phụ trách chiến lược của 23 quốc gia Canada của châu Á đặt trụ sở tại Singapore. And from Singapore, I used to cover these 23 countries. Và ở Singapore thì tôi thường là bay đi công tác quanh 23 nước đấy. So I'm not new to Vietnam. Và tôi không phải xa lạ gì với Việt Nam nữa. First time I came 10 years ago. Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam là khoảng 10 năm trước. That time Canon set up a factory in Hanoi, near Hanoi. Và lúc đấy là Canon mới thiết lập một cái nhà máy ở Hà Nội. Before Canon, I used to head. Before Singapore, I used to head Canon operations in India. Trước khi chuyển sang Singapore thì tôi là giám đốc điều hành của Canon Ấn Độ. As a chief operating officer. Tôi là giám đốc điều hành. And before that I worked in Motorola and Tata Group. Và trước đó thì tôi từng là giám đốc điều hành của Motorola ở khu vực Nam Á. So I essentially worked in the Fortune 500 large organizations. Và tôi làm việc với những cái công ty ở trong danh sách năm trong công ty lớn nhất thế giới. And I worked with small enterprises. Và tôi làm việc với những doanh nghiệp vừa và nhỏ. To understand how they are. Growing, how they're performing, and how they're improving. Để hiểu là cái doanh nghiệp họ vận hành, họ phát triển như thế nào. I'm a mechanical engineer myself. Và sau đây là một số cái nền tảng. And I have done my management schooling from IMD Lausanne. Tôi từng học IBA ở hai cái trường đại học nổi tiếng trên thế giới. And I'm I'm an honorary doctor. Và tôi cũng được tặng cái học vị tiến sĩ. In the domain of leadership. Danh dự về lãnh đạo. Um, this is with the Canon uh, Global Chairman. Uh, đây là với chủ tịch Canon ở uh, chủ tịch của Canon. 
when he was congratulating me for taking the company from 15 million dollar to 350 million dollar. Khi mà anh ta tới chúc mừng tôi bởi vì tôi đã đạt được cái thành tích là tôi đã giúp doanh nghiệp cam độ phát triển từ doanh thu 15 triệu cho lên cho lên tới 350 triệu đô la Mỹ trong vòng 15 năm. I used to work in the brand building and marketing and sales and appointed many brand ambassadors. Và tôi cũng từng làm việc với rất là nhiều hãng công ty sale marketing. Tôi làm việc như một đại sứ. Uh, and I was connected with the minister because I was heading the Indian IT industry body. In uh, Singapore, I had nice three years. And uh, this is not my business suit. This is, uh, as you know, a Chinese uh, uh, New Year culture. <coughs> and we inaugurated many Canon offices in Asia. Um, all business means customer engagement. You cannot run business if you do not have customer engagement. Mình không thể nào mà mình vận hành doanh nghiệp của mình được nếu mà mình không có khách hàng. So I was a part in building one of the largest Asia's community for photography. Thì tôi đã đóng góp một phần cho cái việc xây dựng một cộng đồng khách hàng rất là lớn. Even larger very next year. À, năm 2016 thì thậm chí còn lớn hơn rất là nhiều. I was part of the business federation in Singapore with the minister here. Và tôi cũng là một thành viên trong hiệp hội doanh nhân doanh nghiệp. Singapore. And with the deputy prime minister of Singapore. Và đây là bức ảnh đối với uh, bức ảnh của tôi với phó thủ tướng của Singapore. And with the parliament secretary. Và đây là bức ảnh đối, uh, với phó với, với tổng thư ký tổng thư ký quốc hội. Uh, wait a minute, sorry. Um, and uh, I was a part in many events, jury. Và tôi cũng đã tham gia rất là nhiều sự kiện hội thảo khác nhau. Uh, and engaged in uh, with many small enterprises like many of you in different countries. And I love mentoring leaders. How do you build good organization? Uh, I had a meeting with Mr. Tony of Langmaster. And I enjoyed coming to Singapore and now working along with Langmaster to help sharing knowledge and insights. Uh, so we did this launch in uh, November last time when I came and there was a nice uh, media coverage on the VATV. Uh, and this is my seminar in Hanoi on building strong, high-performing organization. And in Ho Chi Minh City. And of course, I have fallen in love with the Vietnamese coffee. So, half my luggage is with Vietnamese coffee when I go back. Khi mà khi mà tôi quay trở lại khi tôi quay trở lại Singapore thì nguồn nửa số hành lý của tôi là toàn là cà phê Việt Nam. So sometimes the custom people ask me, are you a coffee merchant? Bởi vì anh hải quan lại cũng hỏi tôi là anh nghiện cà phê à? Okay, so we start now. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. So ladies and gentlemen. Anh chị ạ. I am actually not going to help birds fly. Thực sự ở đây tôi không phải ở đây để dạy chim cách bay, cách làm thế nào để bay. You are good business people, successful business people. Các anh chị đều là những cái doanh nhân thành đạt. I don't have to teach you how to fly. Tôi không cần phải dạy các anh chị cách bay như thế nào. My purpose is to help you navigate. Mục tiêu, mục đích của tôi ở đây là giúp các anh chị định hướng. And just show you some directions. Và chỉ cho anh chị những cái hướng đi. In which you find it more effective to run your business. Và từ đó thì các anh chị tìm thấy được những cái cách nào mà hiệu quả để giúp anh chị vận hành doanh nghiệp của mình. So let me ask you five questions. Vậy thì bây giờ tôi muốn hỏi các anh chị năm câu hỏi. 
to start with. Before we get into how do we create execution excellence. So how many of you actually are involved in creating a vision for your company what I call as aspiration, winning aspiration. Uh, or in some way you are helping your leader to create a vision. So how many of you, yes, how many of you know? You understood my question? How many of you are involved bao nhiêu trong số các anh chị đang chịu trách nhiệm hay là tham gia vào việc in building a vision or, a or really speaking an aspiration for your company tham gia vào việc kiến tạo nên cái tầm nhìn cho tổ chức hay là công ty của các anh chị or do you know what the vision of your company is hay là các anh chị có biết là tầm nhìn của công ty các anh chị là gì không so how many yes bao nhiêu các anh chị có most of you should be yes in some way, even if you are not writing the vision, you are involved in creating a vision. But some of you maybe know, which is okay, because with time you will get involved into the vision. That will give you the purpose. Nó sẽ đưa cho các anh chị mục đích. And without a purpose, you may find the job not very interesting. Và nếu mà không có mục đích ấy, thì các anh chị sẽ cảm thấy là công việc của mình không thú vị gì cả. Okay, let us see the relevance of this seminar. My next question. Câu hỏi tiếp theo của tôi. How many of you are responsible for creating a customer value proposition? You know the customer value proposition? Bao nhiêu anh chị chịu trách nhiệm trong việc là tạo ra cái đề xuất giá trị cho khách hàng của mình? Và các anh chị có hiểu thế nào là đề xuất giá trị không ạ? Each one of you is involved in some business. Mỗi các anh chị đến đây đều ở trong một ngành kinh doanh khác nhau. And your business is creating some value for the customer. Và các doanh nghiệp của anh chị đang tạo ra những cái đề xuất giá trị khác nhau cho khách hàng. Anything, it could be a service, product. Nó có thể là dịch vụ hay là sản phẩm. Or whether it is a restaurant business or boutique. Hoặc là cái mình kinh doanh nhà hàng chẳng hạn any business but you are creating a value for the customer. So how many of you are involved in helping in creating a value for the customer? Some of you are directly involved. But some of you may be indirectly involved. So how many yes? Yes, many of you are involved in creating a value for the customer. Okay, my next is how many of you are involved in making choices for your business? You know, strategy is all about choices. And you have to make choices. <coughs> Some of you are doing this as a leader. <coughs> and some of you may be doing it as a department head or function head. Yeah, so feel free to tell me how many of you are really speaking contributing to the strategy of your company. Directly or indirectly? Many of you. We are involved into helping organization choose direction. Now, this is something that you can't help it. Whatever you're doing, some of you had no in some of the questions. But in this, really speaking, we have no choice. Vậy thì thực ra 
sau khi mà các anh chị đã trả lời những câu hỏi kia rồi ấy các anh chị tham gia vào việc kiến tạo năng lực này tạo ra những lựa chọn chiến lược này hay là kiến tạo tầm nhìn này thì các anh chị hoàn toàn không có lựa chọn So if I ask you this question, how many of you are involved into creating results for the company? Thế nếu bây giờ câu hỏi của tôi là bao nhiêu trong số các anh chị tham gia vào việc kiến tạo ra kết quả cho doanh nghiệp của mình thì sao? What is called the execution or cái, implementation? Cái gì gọi là năng lực thực thi hiệu quả? So everybody will have to say yes. Một vài người thì có thể nói yes. Unless you are here only or you are doing your work in your company which has nothing to do with execution. Chứ khi là các anh chị đang làm cái việc gì đó trong công ty mà chẳng liên quan gì đến thực thi cả. So essentially, whether you are involved into strategy selection or you are involved into building capabilities for your company. Vậy thì về bản chất là dù các anh chị đang tham gia vào việc tạo chiến lược hay là xây dựng năng lực của công của tổ chức của mình. Or whether you are involved in with regard to value proposition for the customer. Hay là dù các anh chị đang tham gia vào việc tạo ra giá trị đề xuất cho khách hàng. One thing is for sure. Một điều mà tôi có thể chắc chắn. For creating performance. Để tạo ra doanh nghiệp hiệu quả cao. You have no choice. Các anh chị không có lựa chọn nào khác. But to be completely involved into creating results. Ngoài việc là phải tập trung hoàn toàn để tạo được kết quả. And create, doing execution. Và có một năng lực thực thi hiệu quả. You understand what I mean? Các anh chị hiểu ý không ạ? So let me now ask you with this opening explanation. I want to ask you a question. Vậy thì để bắt đầu giải thích về khái niệm thế nào là năng lực thực thi hiệu quả, thì tôi sẽ hỏi một số câu hỏi. Please share with me. Maybe three of you can share with me what you understand from operational excellence. Có thể là ba người hay là năm người có thể chia sẻ với tôi cái khái niệm mà các anh chị theo cách hiểu của anh chị thế nào là năng lực thực thi hiệu quả. What is your understanding? Anh chị hiểu nó như thế nào? So when you want to become better in execution excellence, khi mà mình muốn có một năng lực thực thi hiệu quả tốt hơn, what exactly do you want to become? Thế thì anh chị muốn chính xác là mình muốn trở thành như thế nào? So please let me know what is in your mind. Vậy thì hãy chia sẻ với tôi những suy nghĩ trong đầu của anh chị. So we'll have one person from there, one from here, one from here. Mình sẽ có một người ở đây, một người ở đây và một người khu vực kia. Okay, let me start. Hãy tôi để tôi bắt đầu ở đây. Any one of you who wants to share with me? Có anh chị nào muốn chia sẻ với tôi không ạ? And feel free to tell me what is your understanding about getting better in execution or operation. Hãy cứ thoải mái chia sẻ cái suy nghĩ của anh chị làm thế nào để mình có một năng lực thực thi hiệu quả trong doanh nghiệp. Yeah, yeah, go ahead. You're thinking something. Anh chị đang nghĩ cái điều gì đó đúng không ạ? Your mind is working. Just let the thoughts come to your tongue. Then your head. Go ahead. You want to share? Yeah. Whatever you think, it's okay. I just want to understand what is your understanding. Anh chị hiểu như thế nào cũng được, tôi chỉ muốn các anh chị chia sẻ với tôi thôi. Ok. Em xin lỗi là mình không? Bác sĩ xin mời cho mình. Chia sẻ. À, theo, theo tôi đó, thì năng lực thi hiệu quả đến với tất cả những cái cá nhân à, từ nhỏ nhất, từ là nhân viên cho đến lãnh đạo. Mỗi người đều có một cái nhiệm vụ của, ở tại vị trí chức danh của mình và họ sẽ phải tạo ra được cái, cái kết quả khi mà những nhiệm vụ của họ À, cái kết quả cuối cùng mà là đạt được cái cái, cái hoàn thành cái cái công việc của mình được ra thật cách tốt nhất à, thì nó cũng sẽ đóng góp vào cái mục tiêu uh, của công ty. Absolutely on the dot. Yes. Rất là chính xác. Tôi đồng ý rất là chính xác. Yeah. Rất là chính xác. We want every individual in the company to be able to produce result. Chúng ta muốn tất cả các cá nhân các thành viên trong công ty đều phải tạo được kết quả. And there is a way to do it. Và có cách để làm nó. And we we just understand. Và chúng ta chỉ cần hiểu nó thì làm thế nào. Okay. Any other thought from this group? Trong nhóm này thì có anh chị nào muốn chia sẻ suy nghĩ của mình không ạ? Yes. Theo quan điểm của anh thì cái năng lực thiếu quả nghĩa là các cấp trong doanh nghiệp từ cấp cao cấp trung đến cấp thấp 
thì cái bản mô tả công việc của mỗi người là gì thì có thể thực hiện được đến tám phần trăm trở lên với cái bản mô tả đấy thì theo quan điểm của anh đấy là Thank you very much. Every individual in the company must understand clearly what the expectation is. Good, thank you. Okay, from this group. Yes, the lady there. Theo tôi thì cái kết quả thực thi hiệu quả là chúng ta phải có một cái mục tiêu rõ ràng của doanh nghiệp và chúng ta phải được đo lường bằng cái kết quả cụ thể và từ cái mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp chúng ta chia nhỏ cho từng thành viên ai làm một việc nào thì đạt cái mục tiêu và cái kết quả cụ thể của cái mục tiêu đấy và được đo lường hàng tuần, hàng tháng và hàng năm ạ thì tôi nghĩ là khi mà đã được đo lường thì chúng ta được đo lường cái sự kết quả đạt được đến bao nhiêu ạ? Tôi xin hết. Thank you. Very good. Well said. I think you should take this mic and you should do explanation more and more. Tôi nghĩ là sau khi chị chia sẻ, sau khi chị chia sẻ xong thì chị nên cười bởi vì cái chia sẻ của chị rất là hữu ích. Very good. So we have various opinions. You know, there is no time. Chúng ta có rất là nhiều luồng ý kiến khác nhau. Tuy nhiên là chúng ta không có đủ thời gian. But if I ask each one of you, nhưng mà nếu tôi hỏi mỗi một anh chị ở đây, you will tell me things. Thì anh chị sẽ nói cho tôi Which will fall basically in 12 areas Which will fall in 12 areas à, Thì những cái suy nghĩ của anh chị đó Nó sẽ rơi vào 12 cái mạng mà sắp tới đây tôi sẽ chia sẻ So let us discover those Và hãy xem là những cái mạng đó là mạng gì Okay, good So that's a good start with your ideas Talking about results, talking about people Orientation, talking about goal Alignment, etc. Chị đã nói về mục tiêu, nói về con người, nói về uh, mục tiêu của các tổ chức rồi. Okay, now. Vậy thì bây giờ. I I want to draw your attention to a very interesting point. Tôi muốn đưa ra một cái điểm rất là thú vị ở đây. All of us have ideas and thoughts. Tất cả chúng ta đều có những cái ý tưởng và những cái suy nghĩ. Your mind is working even now. Bây giờ các anh chị thậm chí là đang nghe tôi đây nhưng mà vẫn nghĩ những cái ý tưởng khác nhau. And it is full of ideas. Và tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. And we often say Và that chúng ta thường nói rằng là we should keep our mind open. Chúng ta nên giữ một cái tư duy mở. Have you heard of this word? Have you heard of this phrase? Các anh chị đã nghe đến cái cụm từ này bao giờ chưa ạ? Let us keep our minds open. Hãy giữ một cái tâm trí mở, một cái tư duy mở. You heard of this phrase? Chị nghe về câu nói này chưa? Why do we want to keep our minds open? Thế thì tại sao mình phải giữ tâm trí mở làm gì? Why do we want to keep our minds open? Tại sao mình phải giữ một cái tư duy mở làm gì? Yes. Chị ạ. Yeah. You want to guess? Why do you want to keep your minds open? Chị muốn chị thử đoán không? Tại sao mình phải giữ một cái tâm trí một cái tư duy mở làm gì? Vâng ạ, xin câu hỏi. Cảm ơn câu hỏi rất là hay. Tôi nghĩ là luôn luôn có cái tư duy mở thay vì là mình đóng cái tư duy của mình Khi mà mình đóng cái tư duy của mình thì mình sẽ bị hạn chế bởi những cái sự hiểu biết của mình Còn khi mà mình mở cái tư duy của mình ra thì mình sẽ đóng nhận được nhiều hơn và mình sẽ có nhiều cái hướng giải quyết hơn Good Tốt, tốt Thank you So you keep your mind open so that you get more ideas Vậy thì khi mà mình giữ một cái tâm trí mở, một tư duy mở thì mình sẽ có nhiều ý tưởng hơn Mình đón nhận được nhiều hơn Yes, thank you. But there is another reason you have to keep your mind open. Còn một cái lý do nữa tại sao mình phải giữ một cái tâm trí mở? You have to take the idea and thought out of your mind. Mình phải lấy cái ý tưởng ở trong đầu mình ra. What will the idea and thought do in your mind all the time? Thế ý tưởng nó cứ ở trong đầu thì nó làm cái gì? You have to take them out. And keep it on the ground. So think your mind to be having a lot of golf balls. Hãy nghĩ cái hình dung là tâm trí của anh chị đang có rất là nhiều quả bóng gôn. Every day, take your hand inside, put the ball on the ground. Mỗi ngày mình hãy lấy một quả bóng gôn ra đặt nó trên mặt đất. And where do you put on the ground? So that. Và khi mà mình đặt nó trên mặt đất rồi. You can take a swing. Thì mình sẽ đánh bóng. 
That is essentially execution performance. Đấy chính là một cái ẩn dụ về năng lực thực thi hiệu quả. Taking the idea on the ground and hitting. Lấy ý tưởng ra, hành động và biến nó trở thành hiện thực. There are many of us who just have lot of ideas. Có rất là nhiều người trong số chúng ta là có rất là nhiều ý tưởng. Ideas don't produce results. Ý tưởng không thể tạo ra kết quả được. When you put the idea on the ground, khi mà mình lấy ý tưởng ra, and you swing for a shot, mình hành động và mình biến cái ý tưởng đó thành hiện thực. It will begin to produce results. Thì nó sẽ bắt đầu cho ra những kết quả thật. This is another way of understanding. What is the meaning of operational excellence? Thì tôi lấy một cái ẩn dụ ở đây để các anh chị hiểu thế nào là năng lực thực thi. There are two schools of thought. Có hai cái trường phái. And there are some people who believe strategy means a lot. Một vài người thì tin tưởng rằng là chiến lược có ý nghĩa rất là lớn. They say without the strategy. Họ nói rằng là nếu mà cái này mà không có chiến lược đúng ấy. Your business will fail. Thì doanh nghiệp sẽ thất bại. Many of you agree with this? Nhiều người đồng ý với điều này không ạ? If you don't have a right strategy, nếu mà mình không có chiến lược đúng, your business will not perform at all. Thì doanh nghiệp thì chẳng hiệu quả gì cả. Many companies have fallen. Rất là nhiều doanh nghiệp đã thất bại rồi. Because they didn't have the right strategy. Bởi vì là đưa ra chiến lược sai lầm. But then there is another school. Nhưng mà còn một cái trường phái khác. They say that. Strategy, even if it's not very right. Họ nói rằng là kể cả là cái chiến lược của mình nó chưa được hay lắm. Don't worry too much. Không cần phải lo lắng quá nhiều. Worry on creating implementation. Hãy lo lắng về cái việc triển khai cái chiến lược đó. Because it is this implementation or execution. Bởi vì đây chính là năng lực thực thi. Which will produce result. Năng lực thực thi chính là cái yếu tố tạo ra kết quả. Strategy will not produce result. Chiến lược thì sẽ không tạo ra kết quả. Strategy will only show you direction. Chiến lược thì chỉ cho mình hướng đi thôi. Finally, you have to actually execute. Cuối cùng thì mình vẫn phải làm đúng không nào? So both people talk. Vậy thì cả hai cái trường phái này cứ nói chuyện tranh luận với nhau. Depending on who you are asking the question. Phụ thuộc vào cái câu hỏi của bạn là gì? You will get two different replies. Thì bạn sẽ nhận được hai cái phản hồi khác nhau, hai câu trả lời khác nhau. Do you realize this? Sometimes when you are discussing, some people tell you strategy very important. Các bạn quay, các anh chị có hay gặp những người mà nói rằng là chiến lược rất là mạnh mẽ, chiến lược rất là có hiệu quả không ạ? This year the performance of the company was not good because strategy was not right. Ôi năm nay doanh nghiệp làm ăn chán lắm bởi vì là chiến lược không đúng. And some company saying, uh, oh this year we didn't perform because we didn't execute the strategy. Có một vài công ty nói rằng là năm nay làm ăn không hiệu quả bởi vì là chiến lược thực thi không năng lực thực thi không có tốt. So I worked in both position. Thực ra thì tôi là tôi nghiên cứu cả hai cái trường phái này. I ran operation and I also was the Asia head for the strategy. Tôi vừa vận hành doanh nghiệp và vừa là giám đốc chiến lược. If you ask me, both are important. Nếu mà anh chị hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời rằng là cả hai cái này đều quan trọng. But personally speaking, nhưng mà nói một cách cá nhân, based on my experience, dựa trên những cái kinh nghiệm của tôi, this part is little bit more important. thì cái trường phái thứ hai tập trung vào năng lực thực thi nó sẽ quan trọng hơn một chút. Say fifty one forty nine. thì tôi sẽ cho điểm là bên này là năm mươi một và bên kia là bốn mươi chín. Not eighty twenty. Fifty one forty nine. sẽ không phải là tám mươi hai mươi mà sẽ là năm mươi bốn chín mà thôi. Strategies can be copied. Anh chị nhớ này, chiến lược có thể sao chép được. Strategies are usually not unique. Chiến lược thì thường nó chẳng có đặc biệt gì cả. Strategies are very much not so easy to copy, but usually can be copied. Chiến lược thì thường là không dễ để copy, nhưng người ta hoàn toàn có thể copy được. Executions cannot be copied. Nhưng mà năng lực thực thi thì chẳng có ai copy được cả. It is a very different combination in the company. Thế thì năng lực thực thi nó là một cái sự kết hợp rất là đặc biệt của các yếu tố khác nhau trong doanh nghiệp. To create a powerful engine. Để tạo ra một cái động cơ mạnh mẽ. Of execution. Về năng lực thực thi hiệu quả. So I very jokingly say. Tôi thì tôi thường nói đùa rằng là. Your Nike is better than Apple. Bạn thích Nike hơn hay là thích Apple hơn? 
Why is your Nike better than Apple? Tak sama lagi. Oh, buat apa? Because Apple says things different. Bởi vì là Apple thì bảo rằng là nghĩ khác đi. And Nike says just do it. Còn Nike thì bảo sao? Làm làm. So jokingly, I always say your Nike is more important than your Apple. Vậy thì tôi thường nói đùa rằng là Nike thì sẽ tốt hơn là Apple. Some of you don't agree. Một vài anh chị thì có thể không đồng ý. You feel Apple is more important than Nike? Các anh chị nghĩ rằng là Apple là quan trọng hơn anh Nike? Yes, Nike is more important than Apple. Nhiều lần nữa là Nike vẫn quan trọng hơn Apple. You don't think so? Anh chị không nghĩ thế à? Yes, so we have a lady who will share her idea. Come, please give it to her. Oh, you can speak English, yeah? Yes, I will be. Ờ, em thì em không quan nghĩ là Nike và Apple cái đó quan trọng hơn bởi vì nó đáp ứng hai nhu cầu khác nhau của hai hai mảng thị trường và các cái vấn đề nó nó thể hiện nó nó tức là nó đáp ứng vào những cái nhu cầu khác nhau của con người chứ không phải chung một nhu cầu. Yes, you're right. Đúng, chị rất là đúng. Và chính vì lẽ đó em sẽ cho rằng mỗi cái tầm quan trọng của nó là như nhau tùy thuộc vào tình huống và tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể. Ok, so both are important. Of course both are important. Đương nhiên là cả hai cái này đều quan trọng rồi. But if, if I have to make 51 49, which one is 51 and which is 49? Thì nếu mà tôi phải đem ra là cân đo đong đến xem cái nào là 51, cái nào là 49 thì vậy thì các anh chị cái nào sẽ được 41 điểm và cái 49 điểm và cái nào sẽ được 51 điểm. When you step out of your home. Khi mà các anh chị thực hiện mục tiêu của mình ấy. You put an apple in your pocket. Để là táo vào túi này để apple vào túi. And you put Nike in your on your foot. Và đeo giày vào đúng không? Đeo giày Nike đúng không nào? If I give you a choice to just pick up one. Nếu mà uh, tôi bảo các anh chị là chỉ chọn một thôi. And you have to walk 10 kilometers. Và các anh chị phải đi bộ 10 cây. Which one will you pick up? Thì các anh chị chọn cái nào? Apple. So you will take Apple and you will walk without shoes for 10 kilometers. Chị chỉ lấy Apple, quyết tâm lấy Apple mà không cần giày, xong rồi đi bộ 10 cây. Yes. So we will make her walk now in a mountain. À, bây giờ là bác chị ấy đi bộ lên leo núi nhá. Okay. Well, I appreciate your point. It is indeed very important. Both are vital. Tôi rất trân trọng ý kiến của chị là cả hai cái này đều rất là quan trọng. But my only argument is that even if you think differently and good thinking, finally, if you can't do it, that idea will die. Nhưng mà về mặt cá nhân, về mặt kinh nghiệm của tôi thì kể cả là các anh chị có nghĩ khác đi, nghĩ rời đi, phật gì đi chăng nữa mà các anh chị không làm ấy thì cuối cùng cũng chẳng có kết quả. Okay, good. So it's a good discussion. Just compete with yourself every time. Vậy thì mình chỉ cần cạnh tranh với bản thân mình mỗi ngày thôi. Try and win every day. Cạnh tranh với bản thân mình mỗi ngày. That is the message of executive excellence. Đấy là cái thông điệp mà tôi muốn đưa ra trong phần năng lực thực thi này. This Does it look familiar to you? Just read the first sentence. Các anh chị đọc cái đọc câu đầu tiên nghe là có quen không ạ? Many times, many leaders have told me this. Rất là nhiều các ông chủ lãnh đạo doanh nghiệp ấy nói với tôi rằng là We have wonderful strategy, but not getting the result. Ôi, chúng tôi có một chiến lược rất là tuyệt vời nhưng mà vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Some people even tell me we have tremendous capability, but results are not good. Một vài người thì nói rằng là chúng tôi có năng lực rất là tốt nhưng mà kết quả cũng không được xuất sắc lắm. Many times people say. Rất là nhiều lần mọi người cứ nói như vậy. In fact, some people say our products and services are great. Thực tế là nhiều ông chủ doanh nghiệp còn nói rằng là sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi rất là tốt. But somehow we are not gaining market share. Tôi vẫn không giành được thị phần. And I have heard some people say all our departments are working very hard. Và tôi cũng nghe các chị lãnh đạo nói rằng là tất cả các phòng ban làm việc thật được chăm chỉ lắm. But finally, at the end, the results are not so impressive. Nhưng mà cuối cùng kết quả vẫn không ấn tượng. So obviously, you may have heard these sentences. Thì đương nhiên là các anh chị đã nghe thấy những cái câu nói này ở đâu đó rồi đúng không nào? So finally, naturally, for our organizational performance, 
this is a very important point. Vậy thì đối với doanh nghiệp ấy, thì những cái này là những cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm. Uh, you have strategy. Chúng ta có chiến lược này. And you have a performance. Chúng ta có hiệu quả, hiệu suất làm việc. And there's a gap. Và có một cái khoảng cách giữa hai yếu tố đó. You have to take the step. Chúng ta phải bước một bước. So today we are all sitting here. Hôm nay tất cả các anh chị đã có mặt ở đây. To understand how do we walk để hiểu, this. để hiểu làm thế nào để bước từ bước chiến lược sang bước thực thi hiệu quả. So this is called the strategy performance gap. Vậy thì tôi gọi đó là cái khoảng cách giữa chiến lược và hiệu quả. So before we dive now, let's understand. Thì trước khi chúng ta đi sâu hơn một chút thì hãy hiểu một số cái nền tảng căn bản. What I'm going to tell you now. Những cái điều mà tôi sẽ nói, uh, tôi sẽ chia sẻ với anh chị ở đây. It is not a magic pill. Nó không phải là một cái viên thuốc thần kỳ nào cả. So if I give you a medicine and you take it with water from tomorrow, you become an expert in execution. Thì hôm nay các anh chị đến đây xong tôi đưa cho anh chị một viên thuốc xong anh chị uống, lấy nước uống xong sáng mai trở thành một uh, chuyên gia về thực thi hiệu quả. Yeah, unfortunately there is no such medicine. Đương nhiên là chẳng có cái viên thuốc nào như vậy đâu. Uh, also, we have to understand that we must take four steps. Và chúng ta cũng phải hiểu một điều nữa là chúng ta có bốn bước. Which are vital steps for creating high performance organization. Có bốn bước quan trọng và hiệu, uh, quan trọng để xây dựng and doanh nghiệp năng suất và hiệu quả. There is no shortcut to it. Không có cái bước nào là bước tách biệt cả. This you have to do anyway. Không có lựa chọn nào khác cả. Các anh chị phải thực hiện bốn bước này. So these four steps you must be taking. Bốn bước này các anh chị có thể làm xong rồi. What are these four steps? Bốn bước này là bốn bước gì? Have an intense desire. Bước số một có một khát vọng chiến thắng mãnh liệt. Purpose of your business and what you want to achieve must be intense in you, in your mind. Cái mục đích của doanh nghiệp của anh chị, cái tầm nhìn nó phải đủ mãnh liệt ở trong tâm trí của mình. It's like a dream. Nó giống như một giấc mơ vậy. I have to do this. Mình phải thực hiện nó. I will do this. Tôi sẽ làm nó. And I will find all resources to be able to do this. Và tôi sẽ tìm mọi nguồn lực để làm sao tôi hiện thực hóa giấc mơ của mình. Build a strong business force. Xây dựng nguồn lực kinh doanh hiệu quả. You have to have a powerful product or service to sell. To sell. Đương nhiên là làm doanh nghiệp thì các anh chị phải có một cái sản phẩm hay cái dịch vụ hiệu quả nào đó để bán đúng không nào? That's for the value. Thì nó chính là giá trị. Anything unique. Bất kể một cái giá trị nào đặc biệt ấy. So something, think about what value your company is selling. Vậy thì hãy nghĩ xem là công ty doanh nghiệp của anh chị đang bán cái giá trị gì? Is it unique? Giá trị gì mà khác biệt? Different than others. Khác biệt so với những người khác. And is the uh, environment very positive? Và có một cái môi trường rất là tích cực. And are there more positive forces pushing you? Và có một nguồn lực mạnh mẽ đang thúc đẩy các anh chị. That's a very important part for discussion. Và điều đó rất là quan trọng. The third step is making choices. Bước số 3 là ra lựa chọn chiến lược. Strategy I mentioned earlier is all about choices. Như tôi nói vừa, như tôi nói lúc nãy thì chiến lược nó chính là câu chuyện của lựa chọn, đưa ra những lựa chọn. And I'm assuming you have taken this third step. Và tôi sẽ cũng giả sử rằng là các anh chị đã làm xong ba bước này rồi. Right or wrong, you as a leader or your staff have made choices of strategy. Dù là đúng hay sai thì các anh chị là lãnh đạo doanh nghiệp hay là nhân viên của anh chị cũng đưa ra những cái lựa chọn chiến lược. You can change it. Mình có thể thay đổi nó. But you have to have it. Nhưng mà mình phải có nó. So like her, you have to have the apple in your pocket anyway. Như tôi vừa nghe của chị là chị nói là kiểu gì là cũng phải có chiến lược, có quả táo ở trong túi. And the fourth important thing. Và điều quan trọng thứ tư. You have to build capabilities. Mình phải xây dựng được những năng lực cơ bản. If she has to walk 10 kilometers. Nếu mà chị ấy phải đi bộ 10 cây số. And she's very weak. Và chị ấy rất là yếu. And I can give her a very good Nike shoe. Tôi có thể đưa cho chị ấy một cái giày Nike rất là tốt. But she's feeling very tired. Nhưng mà chị ấy vẫn cảm thấy rất là mệt mỏi. She can't run. Chị ấy không chạy nổi. So she needs to build capability. 
Vậy thì bản thân chị ấy phải xây dựng cho mình những cái năng lực. And I call these things as muscles of an organization. Và tôi thường gọi là năng lực doanh nghiệp. So we have to build these five important capabilities. Và có năm năng lực cơ bản mà mất bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều cần phải xây dựng. So today we are not talking about this, so I am not going in detail. Nhưng mà hôm nay thì chủ đề chính không phải là về cái năm cái năng lực này, nên là tôi sẽ không đi chi tiết. But what is more important? Nhưng mà điều quan trọng hơn ở đây is that after you have taken these four steps, naturally execution is what matters. Sau khi mà các chị đã thực hiện được bốn bước đầu tiên rồi, thì năng lực thực thi chính là bước số năm quan trọng. Because it is the game changer. Bởi vì nó chính là nhân tố thay đổi cuộc chơi. And that is what creates differentiation. Và nó sẽ tạo ra sự khác biệt giữa doanh nghiệp của các anh chị với những đối thủ khác. Today for lunch. Uh, trong bữa trưa ngày hôm nay. I had very nice chicken. Uh, tôi đã có một cái món cơm gà rất là ngon. And the restaurant. <cười> và nhà hàng đó. Had a stuffed chicken with a lot of things stuffed inside. Có một cái đùi gà mà họ làm rất là đặc biệt. Họ để rất là nhiều cái thứ khác nhau ở bên trong cái đùi gà đó. If I give you that recipe. Nếu mà tôi cho các anh chị cái công thức đó. And I want you to make the same restaurant. Và tôi yêu cầu các anh chị là làm giống hệt cái món như mà cái như món mà nhà hàng đã làm. Same location. Cùng địa điểm đó. Same name of the shop. Cùng địa điểm cùng nhà hàng đó. You would still not be able to create. Nhưng mà các anh chị vẫn không thể tạo được giá trị. This is the biggest differentiator. Đây chính là cái sự khác biệt nhân tố thay đổi cuộc chơi. Doing business. Uh, vận hành công việc kinh doanh. Ấy. Running business. Vận hành doanh nghiệp. Running successful business. Vận hành doanh nghiệp thành công. Winning successful business. Và xây dựng năng lực uh, doanh nghiệp hiệu quả. Requires those execution power. Nó yêu cầu những cái sức mạnh thực thi hiệu quả. So with that background, let me walk into execution power. Vậy thì qua những cái phần nền tảng căn bản vừa rồi thì bây giờ tôi sẽ đi sâu hơn một chút về năng lực thực thi hiệu quả. And let us see what makes your organization strong. Vậy thì hãy xem xem là cái điều gì khiến cho doanh nghiệp của bạn có thể đạt tới một năng lực thực thi hiệu quả. Strong in execution. Năng lực thực thi hiệu quả. Strong in winning. Năng lực thực thi uh, chiến thắng. Strong in producing results. Và chiến thắng trong cái việc là tạo ra những kết quả khác biệt. So I put them into three broad components. Và tôi chia những cái yếu tố đó thành ba cái nhóm lớn. I call it uh, OE, Executive uh, Operations Excellence. Và tôi gọi đó là ba yếu tố quan trọng để xây dựng năng lực thực thi hiệu quả. One very important part of execution excellence is the people. Một cái phần quan trọng đầu tiên ấy là về con người vận hành. If you're wanting to become strong, nếu mà các anh chị muốn doanh nghiệp trở nên hiệu quả, without people, your organization cannot become strong. Không có nhân sự, không có con người ấy, thì các anh chị sẽ không làm được đâu. So as a leader and as a manager, vậy thì là một lãnh đạo, là một quản lý. If I say, how are you building execution power? Nếu mà tôi hỏi các anh chị là các anh chị xây dựng năng lực thực thi như thế nào? Your answer is. Thế thì câu trả lời của anh chị là. How do I build people now? Làm thế nào để mình xây dựng được sức mạnh trong đội ngũ nhân sự? This is a very important component. Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng. I will explain what it means in this people now. Tôi sẽ giải thích ý nghĩa nó là như thế nào. The second important thing is a process. Điều quan trọng số hai đó chính là quy trình. This is not the process that you have in your company. Cái này không phải là quy trình mà anh chị đang uh, vận hành trong doanh nghiệp của anh chị đâu. This is the process of execution. Đây là quy trình thực thi. So I ask you, what process of execution do you have? Thế bây giờ tôi hỏi các anh chị là các anh chị đang có cái quy trình thực thi nào? Execution needs a process. Thực thi nó cần một quy trình. Good organization and successful companies. Nhưng tổ chức những công ty thành công. Have built that process of execution. Họ đã xây dựng rất thành công cái quy trình đó. It's like a wheel. Nó giống như là cái bánh xe ấy. It rotates and rotates and gains momentum. Nó quay, nó quay và nó có được cái quán tính cái đà. Same as people. Cũng giống như con người vậy. This is also a wheel. Nó cũng là một cái bánh xe. And it rotates và and nó, gains power. Nó cũng quay thường xuyên, quay thường xuyên và nó uh, đạt được sức mạnh. So our job as leader. 
Vậy thì là một người lãnh đạo công việc của chúng ta is to make sure that this that the battle for these wheel is running. Phải đảm bảo rằng là hai cái bánh xe này nó luôn luôn quay và quay một cách hiệu quả. So we we'll go into details about how to create that wheel. Thì mình sẽ tìm hiểu sâu làm sao để tạo được cái bánh xe đó. Each of these wheels have four gears. Mỗi cái bánh xe này lại có bốn cái răng bánh răng nhỏ. And we'll understand that. Và mình sẽ hiểu đi sâu mình sẽ hiểu về nó. But right now I'm just trying to build the framework so that you understand easily. Bây giờ thì tôi mới chỉ đưa cho anh chị cái bức tranh toàn cảnh trước để làm sao anh chị hiểu dễ hơn. So if I am building execution power. Nếu mà tôi xây dựng năng lực thực thi. And I have got a great wheel of my people. Tôi có một cái bánh xe về nhân lực, về nhân sự, về con người rất là tốt rồi. And I have got, I have understood what is the magic of creating execution process. Và tôi cũng hiểu làm thế nào để tạo ra quy trình để xây dựng năng lực thực thi rồi. I would still not be able to create an execution. Nhưng mà tôi vẫn chưa có khả năng xây dựng được năng lực thực thi. Because I'm missing. Bởi vì vẫn còn thiếu. Handle. Một cái tay lái ạ. This is. It's a Japanese term. Đây là một cái thuật ngữ trong tiếng Nhật. Called Sanji. Nó gọi là Sanji. Sanji means self. Sanji có nghĩa là tự mình, tự bản thân mình. And leadership means, of course, your power to be a leader. Và uh, leadership thì có nghĩa là lãnh đạo, khả năng lãnh đạo rồi. So this is even more important than these two wheels. Thực ra là cái tay lái này nó còn quan trọng hơn cái bánh xe rất là nhiều. So what do you need in self leadership to be able to produce results? Vậy thì mình cần phải quản lý cái khả năng tự lãnh đạo của mình như thế nào để mình tạo được kết quả. And what is it that you need to create a people wheel? Vậy thì mình cần những cái gì để tạo được cái bánh xe về nhân sự như thế này? And what do you need to create in the process wheel? Vậy thì mình cần những cái gì để tạo ra được một quy trình hiệu quả? So if we understand this, nếu mà mình hiểu được ba cái yếu tố này, and if we go on the journey of practicing it, và mình thực hành nó, mình áp dụng nó, you will have enormous execution power. thì bạn sẽ có một năng lực thực thi hiệu quả. So let's understand that. Let's move on that journey of building execution power. Tôi gọi đây là hành trình chuyển hóa, hành trình xây dựng năng lực thực thi. So for reinforcing what I just told you, để nhấn mạnh những cái điều mà tôi vừa mới chia sẻ với anh chị. Let me repeat myself. And call this starting point of your journey. And let me call this as inner mastery. Inner mastery. So if you ask me in 32 years of my leadership experience and journey, nếu một anh chị hỏi tôi là trong 32 năm kinh nghiệm về lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp của tôi, what have I mastered? Tôi đã làm chủ được những cái gì? And fun, one of the most important thing I have mastered is inner mastery. thì một trong những cái điều mà tôi đã làm chủ được đó là làm chủ bản thân mình. My journey of any execution starts with this. hành trình về thực thi của tôi nó đều bắt đầu với việc là làm chủ bản thân. And my second step for execution journey is connection mastery. Và cái điểm thứ hai trên hành trình này đó là làm chủ sự kết nối. How do I connect with you? Làm sao để tôi kết nối được với các anh chị? I want some results. Tôi muốn một số những cái kết quả. My expectation and my dream. Kỳ vọng và giấc mơ của tôi. Is your expectation and your dream? Chính là kỳ vọng và giấc mơ của các anh chị. If I get excited. Nếu mà tôi cảm thấy hào hứng. You get excited even more. Anh chị cũng cảm thấy là thậm chí còn hào hứng hơn cơ. There is a very deeper level connection. Thì đây là một cái mức độ rất là sâu về sự kết nối. So my people are 500. À, tôi có khoảng 500 người. But their power is equal to 5,000. Nhưng mà cái sức mạnh ấy nó nhân nó nhân lên nó đến lên tới 5,000. Because there is a very strong connection power that our organization has. Bởi vì có một cái sự có một cái năng lực kết nối rất là mạnh mẽ trong tổ chức. If there was a meter which can go inside the organization and check the connection power, nếu mà có một người mà đến mà kiểm tra cái năng lực kết nối trong tổ chức ấy, you can see for yourself why some organizations are so successful. Anh chị sẽ hiểu, anh chị sẽ tự nhận ra được là tại sao cái tổ chức đấy nó lại thành công như vậy. And what is the third step in this journey? Vậy thì cái bước thứ ba trong hành trình là gì? Is what I can call it as the process mastery or management mastery. Tôi gọi cái bước thứ ba này là làm chủ sự quản trị. So when we say our management is good. Khi mà mình nói là ôi trời ơi, quản trị của tôi rất là hay, rất là tốt. Because, because 
Besides their inner mastery and the connection mastery, they have also got very strong management mastery. Một cái tổ chức mà có khả năng quản trị tốt ấy, thì cái khả năng làm chủ bản thân của người lãnh đạo và làm chủ sự kết nối con người cũng phải tốt. So any question before I now take you through all these three components and give you the knowledge and understanding. Và sau đây thì tôi sẽ đưa các anh chị đi qua ba cái bước này và sẽ giúp các anh chị hiểu sâu về những cái yếu tố trong mỗi cái bước này. We have got another half an hour before we break for lunch for coffee break. Mình sẽ có khoảng 30 phút nữa trước khi mà mình giải lao uống cà phê. So I want to finish the first handle. Tôi sẽ muốn hoàn thành xong cái phần tay lái đầu tiên. So if you have any question right now, ask me before I take you on the journey. Nếu mà anh chị có bất kỳ câu hỏi nào trước khi mà uh, tôi đi sâu hơn ấy, thì hãy hỏi tôi bây giờ. Okay, so let me go straight in. Vậy thì bây giờ tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé. The first that I mentioned to you is the handle. Như cái phần đầu tôi đã đề cập, cái tay lái quan trọng đầu tiên chính là lãnh đạo. And basically, leadership that I'm talking about, which is a Sanji leadership, is all about yourself. Cái phần lãnh đạo Sanji mà tôi vừa nói lúc nãy thì nó chính là câu chuyện về tự lãnh đạo bản thân mình. So how do you make yourself result oriented strong result oriented làm thế nào để mình tạo mình định hướng được những cái kết quả tốt first đầu tiên part phần đầu tiên the first part is what i call as a 3p mindset phần đầu tiên tôi gọi là tư duy 3p researches have been done amongst the successful leaders à, có một cái nghiên cứu đã Uh, nghiên cứu trên những lãnh đạo thành công ở trên thế giới. And all the successful leaders show these characteristics of a very strong mindset. Và tất cả những cái người lãnh đạo thành công trên thế giới này họ đều có những cái tư duy rất là tốt. So before anybody thinks of creating execution, it begins with the mindset. Thế thì khoan hãy nói về năng lực thực thi trong doanh nghiệp là gì? Mình hãy nói về câu chuyện tư duy. I will explain more, but let us see the second thing. What is the second thing? Điều thứ hai là gì? Second thing is self conversation. Điều thứ hai chính là tự thoại. Let me ask you this question. Hãy để tôi hỏi anh chị một câu hỏi. Think of yesterday. Hãy nghĩ lại ngày hôm qua của mình. Yesterday, just think of yesterday. Chỉ cần nghĩ về Close your eyes and think of yesterday. Hãy nắm mắt lại và nghĩ về ngày hôm qua. In the last 24 hours. Trong 24 tiếng vừa rồi ấy. Who is the person you did the maximum conversation with? Người mà anh chị nói chuyện nhiều nhất là ai? Who did you talk the most? Your spouse? Your child? Anh chị nói chuyện nhiều nhất với ai? Với chồng, với vợ mình hay là với con cái của mình? Your friend, your boss, your colleague? Hay là với bạn bè, với cả sếp? Who who did you talk maximum? Anh chị nói chuyện nhiều nhất với ai? Yeah. Just one word, baby, spouse, children, friend. Colleagues. She talked with the colleagues most. Nhân viên. Nhân viên. Staff. Her staff. Her team. Okay. Chị chị ấy nói chuyện với nhân viên của chị ấy nhiều nhất. Anybody else? How about you, sir? Còn ai nữa không ạ? Who did you talk the most? Chị nói chuyện với ai nhiều nhất ạ? Partner, okay. How about you? Who did you talk the most in the last 24 hours? Your? Yourself. Huh? His staff. Your staff. Nhân viên của anh ấy. Okay. How about you? Còn anh thì sao? Who? Myself. You talk to yourself. Anh ấy tự nói chuyện với chính mình nhiều nhất. Absolutely. Chắc chắn rồi. Now think about it. Chắc chắn rồi. We do maximum conversation with ourselves. We are talking to us. You imagine yourself to be having two faces. 
And how does this help in execution? Thế thì cái điều gì xảy ra? So we will talk about it. Mình sẽ đi sâu hơn này. What is the third thing? Phần thứ ba. Third area is our prioritization and focus. Cái yếu tố thứ ba chính là sự ưu tiên và sự tập trung của mình. Don't ask me. Đừng hỏi tôi. Ask any of the winning sports person. Hãy hỏi những cái vận động viên thể thao ấy. Any any winning sports person. Những vận động viên thể thao thành công ấy. And you ask them what made you win. Thì các anh chị hỏi họ xem là cái điều gì khiến họ chiến thắng. First thing any person will tell you. Bất kỳ một vận động viên thể thao nào ấy, điều đầu tiên mà họ sẽ nói với các anh chị. This was my priority. Đây là ưu tiên của tôi. And I was madly in focus. Và tôi cực kỳ tập trung. Madly in focus. Cực kỳ tập trung. I saw nothing. Tôi không nhìn thấy gì hết. Only the same thing I saw. Chỉ tôi tôi chỉ tôi tập trung tôi nhìn vào cái điểm đó thôi. Priority in focus. Sự ưu tiên và sự tập trung. Is a vital part of our self discipline. Là một phần rất quan trọng trong khái niệm tự lãnh đạo ở đây. You want to become a good leader. Các anh chị muốn trở thành một lãnh đạo thành công. Answer this question. What is your priority and what is your focus? Thử trả lời câu hỏi này xem sự ưu tiên của anh chị là gì. Focus doesn't change every day. Cái sự tập trung nó không phải là thay đổi từng hàng ngày đâu. Do you know Maria Sharapova? Các chị có biết Maria Sharapova? Tennis. Đánh tennis nhỉ? Đánh tennis. Yeah. Or Serena Williams. Serena Williams. You know all these sports people. Các chị đều biết những người vận động viên thể thao đó đúng không nào? Their focus doesn't change every day. Cái sự tập trung của họ không phải là cứ ngày nào cũng thay đổi đâu. They focus and focus and focus. They die. Họ tập trung, tập trung, tập trung. Till the end of their life, they just focus. Đến cuối đời vẫn tập trung. Priority and focus is the third very important part of our Sanji leadership. Vậy thì đây là cái yếu tố quan trọng thứ ba trong lãnh đạo Sanji. I ask this question to many leaders. What is the biggest tool you have? Tôi hỏi rất là nhiều lãnh đạo xem là công cụ lãnh đạo của họ là gì. Like when you go to circus, <coughs> circus, circus. À, cái um, circus where animals are there. À, giống như là siết ạ. And uh, you you look at what tool people have. Nhìn xem là họ có cái công cụ gì khi mà họ uh, trình diễn siết. And the person might have a whip to control. Có thể là họ có cái dụng cụ để họ trình diễn siết chẳng hạn. Similarly, you go to any artist. Hoặc là mình đi hỏi những nghệ sĩ. You ask them what is your most important tool. Mình hỏi họ sẽ nói cái công cụ và tốt nhất của họ là gì. And they tell you what is their most important tool. Và họ sẽ nói cho bạn biết là công cụ tốt nhất mà họ có là gì. Everybody will tell you what is their most important tool. Ai cũng sẽ nói cho các bạn biết công cụ tốt nhất là gì. Why not for leader? Thế tại sao lại không nói cho lãnh đạo biết? You are the leader. Các anh chị là lãnh đạo. What is your most important tool? Cái công cụ tốt nhất của anh chị là gì? We must have an answer. What is our most important tool? We are all leaders. Tức là tất mình là lãnh đạo thì mình phải biết cái công cụ tốt nhất của mình có là gì chứ? So I use the tool in my life. Tôi sử dụng cái công cụ này trong cuộc đời của tôi. It is called the Q tool. Tôi gọi nó là công cụ tung à công cụ của Q. Q means questioning. Questions. Q có nghĩa là đặt câu hỏi. So we will learn about how questions can become as your biggest leadership tool. Mình sẽ học cách là tại sao cái công cụ là đặt câu hỏi nó lại trở thành một công cụ hiệu quả cho lãnh đạo như vậy. Okay, so let's cover these four quickly and then break for coffee. Mình sẽ làm cái phần đầu tiên nhanh thôi và sau đó mình sẽ giải lao. So let's learn what is our three P mindset. Vậy thì như vừa nãy tôi nói tư duy ba P nó là cái gì? The first part, oh no, this is. Wait a minute. Is my three P mindset? Okay. What is the what is the mindset when we think of mindset? What is the what do you understand by mindset? So mindset is essentially you build momentum with the mindset. Mình sẽ tạo ra được động lực khi mà mình tư duy. In yourself. Động lực trong bản thân mình. And people who have strong mindset. Những cái người mà có tư duy tốt ấy. And what I call as positive mindset. Tôi gọi là tư duy tích cực. Progressive mindset. Tư duy cầu tiến. 
and perfection mindset. Và tư duy hướng tới sự hoàn hảo. Uh, building momentum. Những cái người đó họ đang tạo ra được những cái quán tính, những cái động lực thúc đẩy rất là tốt. What is momentum? Vậy thì quán tính là gì? Động lực thúc đẩy là gì? It's a leadership momentum. Tôi gọi đây là động lực thúc đẩy lãnh đạo. With time. With time. Qua thời gian. You gain speed and you gain energy. Qua thời gian thì nhờ có cái động lực đó chúng ta sẽ có được năng lượng. It's called a snowball effect. Tôi gọi nó là. Do you know a snowball effect? Quả bóng tuyết. À? Have you heard of snowball Hay effect? Anh nghe về cái hiệu ứng quả bóng tuyết chưa? Let me explain. There's a mountain, a snow mountain. Có một cái ngọn núi nhá. Very tall snow mountain. Rất là uh, ngọn núi tuyết rất là cao. On the top of the mountain. Và ở ở trên đỉnh của ngọn núi. I make a small snowball. Tôi sẽ có một cái quả bóng tuyết rất là nhỏ. And I roll the snowball. Và tôi để cho cái quả này lăn xuống. As the ball comes down. Và khi mà quả này lăn xuống. It makes it bigger and bigger and bigger and bigger. As it is going down, it is bigger. Gaining speed. Càng lăn xuống thì nó lại càng. Gaining weight. Càng lăn nhanh hơn lại càng có năng lượng, càng có quán tính hơn. This kind of momentum. À, động lực thúc đẩy ở đây. You can get. Bạn có thể có được. But you get in yourself. Nhưng mà hãy lấy nó cho bản thân mình. And you want to get that kind of a momentum? Start here. Và khi mà các bạn muốn có những cái động lực, những cái quán tính như vậy thì hãy bắt đầu ở đây. Start with that mindset. Hãy bắt đầu với tư duy. Okay, so we understand what is a mindset. There are many elements in the mindset that experts may tell you. But I tell you, I, I talk of only three things. Please practice these three things. Once you practice these three things, next time I will tell you more. Khi mà các anh chị luyện tập được ba tư duy này rồi ấy, thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị nhiều hơn. First is positivity. Đầu tiên đó là tư duy tích cực. Second is progression. Thứ hai là tư duy cải tiến, tư duy cầu tiến. And third is perfection. Thứ ba là tư duy hướng tới sự hoàn hảo. So I call it 3P. Vậy thì tôi gọi là 3P. Because positive, progression and perfection. Okay. English words 3P. Trong tiếng Anh ấy, ba chữ P đầu, ba chữ cái P đầu tiên. I'm going to play this uh, small video. Tôi sẽ mở cho anh chị xem cái video này. And just see what is the meaning of positive mindset. Và các anh chị hãy thử xem là ý nghĩa của tư duy tích cực nó là thế nào. It's all about hope. Câu chuyện nó chỉ là về hy vọng thôi. So let's see if it is connected. We do it by once there are there were four candles. These four candles were burning. And they were burning slowly and they were giving a very nice light. So soft that you could hear them. The first candle name was Peace. And it said the world is so much full of anger and disappeared. The second candle is faith. It said, the world doesn't need me anymore. Disappear. The third candle is love. The love said that these days people fight each other. There is no love. Disappear. Suddenly a boy entered and found the three candles not there. So he started crying. But then he noticed the fourth candle. 
The fourth candle said, "Don't worry." My my name is Hope. As long as I'm there, I will light up other candles. And Hope lit up all candles. That is that is the power of Hope. So you understand what I mean? Positive mindset is hope. Even in adversity, even if everything is not working your way, keep your hope candle lit all the time. Uh, the second, uh, second important part of the mindset is progression. The meaning of progression essentially is how can I make tomorrow better than today? That's a vital part, isn't it? So every day we listen, we observe, and we learn. We listen, we learn. All the time. And this is one of the important mindset that leaders need to have. So good leaders don't talk. Good leaders listen. And later I will explain. They question. They only ask questions. The third mindset element is perfection. Don't ever compromise for anything not the best. Everything has to be perfect. Anything that you do should be, why should it not be perfect? And if this is called a discipline, perfection in anything that you want to do, you are the judge. Nobody else is going to tell you whether it is perfection or not. We know it is not perfect. We still allow it. So uh, this mat here is a little bit tilted. Why should it be tilted? The person who put it saw it. But, but he allowed it to be like this. This is called the imperfection. Not perfection, imperfection. So, as a part of our discipline, let's create positivity, progression, and the second important part is the self-conversation. Talk to yourself. So what do you talk? Are you going to say, how are you? So I'm talking to myself and I'm saying, oh, I'm very nice. So you look in the mirror, oh, you look beautiful, you look handsome. That's not what I mean when you do self-conversation. The self-conversation I mean differently. Self-conversation every Monday. Actually, we do conversation every day. But as a practice, you can say every Monday I'm going to do a very conscious self conversation. <coughs> so, what is the first thing you will talk to yourself? You can think of five areas in which you can do. I will just share with you what conversation I do to myself. I ask myself every Monday, what mistake did I do last week? And I think about it. Yeah, I traveled to Vietnam. I met people. 
and I probably did talk to one person nicely. Or any other mistake. The second thing is, what A-B test did I do last week? You know, A-B test tells me about insights. So I, I try it if I want to engage with you. And I ask you one question. And I ask, I ask you a second question. Second question is liked by you more than my first question. Second question is liked by you more than first question. This is called A-B testing. So what works, what does not work? You have got a team. You have got four or five people reporting to you. So, of course, different people, different thing works with different people. But for the same person, sometimes you may be noticing when you do two things, one thing works better than the other. The third thing that I ask myself, what is my change agenda? What change am I going to do? Any change. Uh, the fourth thing is, what is my finishing line? I always remind myself of my target. Both long term and the target that I fix it for one month. Or you may have a week or whatever. And the last thing that I ask myself, what is the breaking news in the world that I heard which can have impact on my business? Maybe if not in the world, say in Vietnam. So what business are you in? What kind of company, what, what product or service are you doing? Logistics. She's in the business of logistics. What is the breaking news that happened? Any major news that happened in the logistics world last week? If you are a local company, then about Vietnam. But if you are a part of a global or Asia logistic company, then what happened in Indonesia that can have impact on your business? These are the five conversations that I do to myself. But not necessarily these five. You can do your five conversations. And at the end of it, you will, you will become even better. And moving in the direction of your execution. The third important thing is about how do we do priority and focus. So it's like this. The, this is the focus area, important and unimportant. And you have got decision making area on this side, urgent or non-urgent. This is a very typical matrix you must have seen. Uh, don't worry about this matrix. This is uh, it's very old, 30 years old. Uh, people use it. I have never used it. I have understood it. According to me, just focus on, just think about what is most important to you. 
Thế thì theo tôi thì chỉ cần các chị nghĩ xem là điều quan trọng nhất các chị đang có là gì? What is most important to you for that execution? Điều quan trọng goal? nhất đối với các anh chị khi xây dựng năng lực thực thi hiệu quả là gì? So here is my goal. I want to make my company 10 times bigger in three years. Thế thì ví dụ như là mục tiêu của tôi là tôi muốn phát triển doanh nghiệp của mình uh, hơn lớn hơn gấp ba lần so với năm nay chẳng hạn. So what is most important in that uh, goal? Vậy thì cái điều gì quan trọng nhất trong mục tiêu đó? I want to create thousand customers. Tôi muốn tạo ra một nghìn khách hàng chẳng hạn. How do I create thousand customers? Làm sao để tôi thu hút được một nghìn khách hàng? What is that most important thing I must do every day? Thì cái điều quan trọng hàng ngày nào mà tôi cần phải làm để tôi thu hút được một nghìn khách hàng? I identify, so we have to identify what is most important. Thì mình phải xác định xem cái điều gì là điều quan trọng nhất. Don't worry about non-important. Like just see what are the three, four most important things. Không cần phải quan trọng về những cái, như không cần phải lo lắng về những cái điều không quan trọng. Hãy tập trung vào điều quan trọng nhất thôi. The other important thing, other thing to see, importance is decided by you. Sự quan trọng là xác định bởi bạn đúng không nào? Urgency is decided by outside world. Nhưng mà sự khẩn cấp là không phải do bạn quyết định. Why urgency? Something happens. Ví dụ như là có điều gì đó xảy ra chẳng hạn. And that takes away your your attention. Khẩn cấp xong rồi lại mình phải giải quyết việc này việc kia. So I will talk a little later why we should not get worried too much about external triggers which are coming to us. Thì tôi sẽ giải thích về ở phần sau lý do tại sao mình không nên quan tâm quá nhiều đến những cái nhân tố bên ngoài tác động đến mình. And just focus more and more on what is important to us. Bây giờ hãy tập trung vào là cái điều gì là quan trọng nhất đối với mình đã. And most importantly, it should be consistent. Quan trọng hơn ấy, nó phải có sự nhất quán. So what are three most important things for you in your plan for achieving your goal? Ví dụ như tôi hỏi anh là kế hoạch ba cái điều quan trọng nhất trong kế hoạch. Three most important things. Ba điều quan trọng nhất. Which are in your mind. Đang có trong đầu của anh chị. To achieve your goal. Để làm sao đạt được mục tiêu của mình. So when we ask this question. Khi mà tôi hỏi câu hỏi này. Not only we will have to have the answer. Không nhất thiết là mình phải có được câu trả lời. But next month when I come and ask you. Nhưng mà ví dụ như tháng sau tôi quay lại đây mà tôi hỏi anh lại nguyên cái câu hỏi đấy. Please give the same answer. Thì hãy trả lời y như anh trả lời lần này vậy. Your answers can't change. Câu trả lời của anh không thể thay đổi được. Urgent things can change. Những cái thứ khác thì có thể thay đổi. Important things don't change. Nhưng mà điều quan trọng thì không thể thay đổi. So if it is important for me to build 1,000 customers. Vậy thì nếu mà mục tiêu của tôi là phải xây dựng được 1,000 khách hàng này. That is my importance number one. Đây là cái điều quan trọng đầu tiên của tôi. Every day I'm thinking I'm doing some work in that direction. Hàng ngày thì tôi phải làm mọi việc theo cái hướng đi đó. And that is how we do priority and focus. Đó chính là cách mà chúng ta ưu tiên và sắp xếp mọi việc. Many many times disturbances happen. Rất là nhiều người nhiều nhiều điều xảy ra. When you go to the office. Khi mà mình đi làm. What do what is the first thing you do? Hỏi là điều đầu tiên là mình làm khi mà mình đến văn phòng là gì? As soon as you enter the office, maybe in five ten minutes. After ten minutes, what do you do? Thì ngay sau khi mà đến văn phòng, sau khoảng năm mươi phút khởi động đi, sau đấy thì mình làm gì? Many people tell me this go into the mail. Nhiều người nói rằng là họ check mail, check mail. I always tell people. Tôi luôn luôn nói với nhân viên. Don't go into the mail. Đừng check mail. Not first thing in the morning. Đừng nhìn ngay, đừng đừng check mail ngay vào buổi sáng. And even if you have to go to the mail, don't go to the inbox. Kể cả là nếu mà anh chị phải check mail chẳng hạn, thì anh chị đừng check cái phần hộp thư đến. Go to the compose mail. Hãy mở cái phần soạn thư ấy. You write me. Mình phải viết email. Which was in your mind when you were driving down? Xem là mình cần viết email cho ai, cho những người nào? Because what was in your mind are important. Bởi vì là cái điều ở trong tâm trí mình ấy nó quan trọng hơn. But when you are reacting to the inbox, you are handling urgency. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình mở một thư đến rồi là phải trả lời thư này, trả lời thư kia là bắt đầu bị ảnh hưởng bởi sự khẩn cấp. Urgency is important to somebody else, not you. Cái sự khẩn cấp này ấy nó là quan trọng với những người khác thôi, không phải với mình. So prioritization focus is a habit. Vậy thì ưu tiên và tập trung nó thực ra là một thói quen. So this is important third part. The other part on focus is uh, there's a difference between a bulb and a laser light. Vậy thì có sự khác nhau giữa một cái đèn và một cái tia laser. So I ask this question sometimes jokingly. Tôi thường hỏi đùa rằng là Are you a laser or a, or a bulb? Uh, các anh 
anh chị là cái đèn kia bóng đèn kia hay là một cái tia laser? Anyway, just to give you the answer. The bulb illuminates many many things. If I switch on one bulb, whole hall will be illuminated. Tức là cái 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 bóng đèn kia nó tỏa sáng ra rất là nhiều chỗ. Nếu mà mình tắt một bóng đèn này thì những cái chỗ kia có thể bị ảnh hưởng. So bulb works like innovation. Thế thì cái bóng đèn này tôi đại diện cho sự đổi mới. It is spreading everywhere. Nó lan rộng ra mọi nơi. Focus is something which is focused on only one point, like this. Nhưng mà sự tập trung ấy thì là mình chỉ tập trung vào một điểm thôi, như cái tia laser kia. It makes everything else look dark, and only one small thing is illuminated. Tức là những cái phần khác thì có thể bị tối, nhưng mà chỉ có mỗi cái điểm đó là sáng thôi. That is called focus. Nó gọi là tập trung. So every time thinking that important thing, sleeping with it, doing that. Mỗi khi mà mình nghĩ về cái điều gì quan trọng với mình ấy, mình nghĩ và mình làm và mình ăn ngủ với nó. And therefore, we say that there are three rules that we must follow. Vậy thì có ba cái nguyên tắc mà mình cần phải theo. First is called discipline. Đầu tiên tôi gọi là kỷ luật. So this is discipline. Đây this, là kỷ luật. These are the habits. Kỷ luật thì thực ra nó là thói quen thôi. What are these uh, consistent thoughts and consistent focus and consistent priority that we're doing? Cái suy nghĩ nhất quán nào, cái sự tập trung nhất quán nào mà bạn đang làm. And second important thing is of course for to help us focus and prioritize is what is called dissect. Okay, yếu tố thứ hai giúp chúng ta tập trung vào ưu tiên tôi gọi là dissect tức là thể lực. This is our fitness. Chính là thể lực của chúng ta. Our diet, our sleep, our exercise. Cái chế độ ăn uống của mình, chế độ ngủ nghỉ của mình và việc tập luyện hàng ngày của mình. Sanji leadership is not what you say. Sanji leadership ấy không phải là những điều mình nói không thôi đâu. Sanji leadership is also not just about what you're thinking. Sanji leadership cũng không phải là chỉ là những cái điều mà mình nghĩ. Sanji leadership is also building your capability. Mà lãnh đạo Sanji chính là xây dựng năng lực của mình. And you build capability with these kind of very strong discipline and habits. Và mình xây dựng năng lực lãnh đạo của mình với những cái nguyên tắc kỷ luật như thế này. And the uh, third important element here is how do we Calendarize. Và yếu tố thứ ba là làm thế nào mình lên lịch trình, mình lập lịch biểu. What's the most important thing you're planning to do tomorrow? Cái điều quan trọng ý nghĩa nào với bạn vào ngày mai? What is the most important thing you're planning tomorrow? Điều quan trọng nhất nào với bạn mà bạn sẽ làm ngày mai? And what is the most important thing you're doing next week? Tuần tới thì điều gì quan trọng mà bạn sẽ làm? What is your most important thing that you're planning to do in February this year? What are the set of initiatives you are doing in this quarter? Quý này thì bạn sẽ làm điều gì? And what are you planning for next quarter? Và quý sau mình làm điều gì? This is called calendarizing. Nó chính là việc lập kế hoạch, lập lịch biểu. And if we don't do this, nếu mà mình không làm cái điều này, we our finishing line will keep on moving forward. Thì cái mục tiêu của mình ấy nó cứ ở chỗ này, ở chỗ kia, ở chỗ này, ở chỗ kia. So these are the disciplines that we need to bring into our Sanji leadership. Và đây chính là những cái nguyên tắc kỷ luật mà mình cần phải có. So you know this uh, gentleman, uh, Socrates, a philosopher. Và các bạn đều biết uh, nhà triết học Socrates đúng không? He said, I know you won't believe me. Người ta nói rằng là uh, ông ta nói rằng là tôi biết bạn sẽ không tin tôi. But the highest level of human excellence is questions. Nhưng mà hình thái cao nhất của sự xuất chúng của con người chính là đặt câu hỏi. So this is what I call as the leader's best tool. Uh, đây là cái uh, tôi gọi là công cụ lãnh đạo tốt nhất đây. Jokingly we call it as five wives and one husband. Tôi gọi là triết lý năm vợ một chồng. I don't mean to say you must all have five wives. Ý của tôi không phải là các anh chị nên uh, các anh nên có năm vợ với một chồng. Uh, but what I mean to say is that you must ask these five questions. Ý thực sự của tôi là mình phải tự hỏi năm câu hỏi tại sao. Which are what, where, Còn when, hỏi, how, why, and how. Tức là mình phải hỏi năm câu hỏi tại sao và một câu hỏi như thế nào. So. What are the important questions? I told you, I promise you, I will uh, give you one example. Sir, I couldn't do my target this month. A salesperson asked me. Told, told me at the end of the month. 
It was 31st of the month. 31st. Ah, 31st morning. And he was only doing 50% of his target. My question to him. So my question to him is. When did you come to know about your missing the target? So now what's the answer? When did you come to know about when you are going to miss the target? Whether he came to know today? Whether he had an idea a week ago? Or whether he knew it at the beginning of the month? Now, sometimes people don't give the right answer. As leaders, we know the answer is not right. But the power is in the question. Never mind what he answered. He goes back with this understanding that he must know whether he will do or not earlier rather than on the last day. Second question. Never mind if you are missing the target this month. What is the learning? What did you learn? Maybe my forecast was wrong. I didn't even prepare how I am going to achieve. Maybe I left everything on the last day. My third question. What change are you going to do next month? That you don't have to come to me on 31st. And tell me. That you can't achieve the target. It doesn't look good, isn't it? When you come to me and tell me that you're missing the target, it doesn't look good, right? You must be feeling very bad and sad. What do you do next month that doesn't give you any reason to feel sad? That doesn't give you any reason to feel sad. And my last question to him, is there anything that you want me to help you? These four or five questions is my review. Leaders ask questions. They don't give answers. Answers are found by others. So one of the Sanji leadership is asking good questions. Sometimes, uh, this is a very Japanese uh, way because I worked for 17 years in a Japanese company. <coughs> it's called a concept of 5 why. Why did you not achieve the target? Because the customers didn't give the order on time. Why customers didn't give order on time? Well, uh, the customer didn't have funds. Why the customers didn't have funds? Because they had not done the budgeting. Why they had not done the budgeting? So, so when you ask these questions, you begin to come to the root cause. So car won't stop. Car is not working, it's not starting. Why? It has a dead battery. Why dead battery? Because the battery didn't charge. Nothing wrong with the battery, but battery didn't charge. Why battery didn't charge? Because the belt was slipping. Why belt was slipping? Because it was a worn out belt. 
Bởi vì tại sao uh, cái động cơ, tại sao cái uh, ác quy lại không được sạc là bởi vì cái dây đai nó bị đứt. Tại sao dây đai nó bị đứt là bởi vì cái dây đai này nó đã quá hạn sử dụng. So if it was if it was a worn out belt, why did we not change the belt? Tại sao mình lại không thay đổi cái cái dây? We can the person the mechanic didn't know how to change. Mình không thay thế cái dây cái kỹ sư máy họ không biết thay thế cái dây. This is what Toyota found out in their factory. Đây là cái vấn đề mà Toyota tìm thấy trong nhà máy của họ đấy. So they found that this is the problem. Vậy thì họ nhận ra rằng là cái vấn đề uh, xe hơi không hoạt động được. But solution is this. So by asking five why, you actually find out what the main cause is. These are important. This is a very important tool for leaders. So when we are thinking of execution excellence, we must keep this in mind that these five these uh, four important gears in our sanji leadership are vital for taking us forward mình phải nhớ đến bốn cái yếu tố quan trọng trong việc xây dựng năng lực thực thi good so we are going to just call these four names that i just explained to you mình sẽ đặt một cái tên cho những cái điều mà tôi vừa chia sẻ với bạn and then we break for coffee So for Sanji leadership, what is the first important here? This this side. What is the first important thing we talked about in Sanji leadership? Mindset. Most important part is the mindset. Leaders' mindset. Sanji leadership means self leadership. Tư duy quan trọng nhất, phần quan trọng nhất đó chính là tư duy lãnh đạo Sanji có nghĩa là tự lãnh đạo bản thân mình. Positive, progressive, and perfection. What is the second thing that we talked about? Điều thứ hai là gì nào? Which one? Self conversation. Talk to yourself. Tự thoại, tự nói chuyện với bản thân mình. And ask yourself those important, vital topics. That will keep reminding you for your result. What is the third most important thing we talked about? That side. One we talked about a mindset. Đầu tiên là mình nói về tư duy này. Second we talked about self conversation. Thứ hai là mình nói về tự thoại này. Then what is the third thing we talked about? Và điểm thứ ba là gì nào? Prioritization and focus. Sự ưu tiên và sự tập trung. Prioritization and focus. Sự ưu tiên và sự tập trung. Laser focus, not the light bulb. Tập trung là tia laser chứ không phải là cái bóng đèn. And the fourth thing we talked about is. Và điểm cuối cùng mình nói là gì ạ? Leader's biggest tool. Công cụ tốt nhất dành cho lãnh đạo. Called Q2. Gọi là công cụ Q. Q2. But today, but now, bodies, our body's most important drink is coffee. Bây giờ là cái quan trọng nhất là phải uống cà phê đã. So let's drink for coffee. Come back, then we talk of two wheels. Chúng ta giải lao chút, một chút uống cà phê và sau đó chúng ta sẽ nói về hai cái bánh xe còn lại.
power of the dissent. That is a starting point for any execution sentence. But let's move to now the second component of execution, ex execution excellence. And this piece is called people. One of the most complex, most difficult, and the most powerful component for executive excellence. There is a reason why I took my jacket off. And there is a reason why I opened my tie. Because the first thing that we have to destroy when we talk of people is the formal relationship. Formal relationship. The jacket and the tie don't create relationships. They make you further. They require, but not for connecting. So since I'm going to discuss people, we have to also symbolize by getting closer to people. Okay, what are the four, uh, four uh, gears in this V? The first gear, which is a very important gear, is somebody mentioned roles, roles of people when I was asking in the beginning. Khi mà tôi uh, trò chuyện với các anh chị ấy thì các anh chị hay nói về là uh, chức vị rồi là vai trò của tôi trong công ty là như thế nào. So whenever we are building our people power for execution. Vậy thì khi mà mình xây dựng cái năng lực nhân sự trong thực thi ấy. The roles and the goals have to be clear. Mình phải có cái sự rõ ràng, phân biệt rõ ràng giữa vai trò và mục tiêu. What do you expect from bạn, your people? Bạn mong đợi điều gì, bạn kỳ vọng điều gì từ nhân sự của mình? People want to. They deserve to know. They have a right to know. They must know what will make you feel happy. And they must know what will make you feel sad. It cannot be unpredictable. So the roles and the goals is a good starting point for people. Vậy thì mục tiêu và uh, kỳ vọng và vai trò chính là cái điểm khởi đầu quan trọng. The second important part is people engagement. Phần thứ hai chính là sự cam kết tham gia của mọi người. Oh my God, in my 32 years of leadership uh, journey, trong cái hành trình 32 năm về lãnh đạo của tôi, it was very easy for me to understand strategy. Uh, tôi hiểu về những cái chiến lược thì rất là dễ dàng. It was very easy for me to understand process. Rất là dễ cho tôi, tôi hiểu về quy trình, về chiến lược. It was very difficult to understand people. Nhưng mà để hiểu về con người ấy, thì rất là khó. How to make people feel very excited about work. Làm sao để khiến cho nhân viên của tôi cảm thấy hào hứng về công việc. And feel engaged. Và cảm giác như là muốn cam kết, muốn gắn kết tham gia vào công ty này. It's not easy. Không hề dễ một chút nào. And there is no one uh, magic. And unless people are engaged, they will not produce results. So we will talk about how to be engaged people. I really wish 30 years ago somebody had taught me. I learned after years of my failure. I didn't fail in my target. I didn't fail in my strategic choice. 
Tôi không thất bại trong việc là đưa ra chiến lược. But I failed in the beginning on people engagement. Nhưng mà tôi thất bại trong cái việc là có được sự gắn kết, sự tham gia của mọi người. The third important element is people development. Điều thứ ba đó chính là xây dựng năng lực. If engagement is a will to do. Nếu mà uh, có cách làm, có cách để lấy được sự gắn kết của mọi người. Development is skill to do. Vậy thì cái sự phát triển con người ấy, chính là kỹ năng. You want will to do and skill to do. Mình có kỹ năng và mình có cách làm. We want people engaged. Mình muốn là mọi người tham gia vào. And we want people competent. Và mình muốn mọi người đấu tranh với nhau. How do you develop people? Thế nhưng mà làm thế nào để mình phát triển họ lên? We are going to understand a little bit. Thì mình sẽ hiểu, today. hiểu một chút trong ngày hôm nay. Of course, there's a two days workshop that I do on developing people. Đương nhiên là có một cái hội thảo hai ngày tôi sẽ làm về chủ đề là phát triển con người. But today we just mention about broad idea about development. Hôm nay thì mình sẽ đi tổng quát một chút tổng quát thôi. And the fourth most powerful tool I call it now is the tool of I call it R tool R. Một cái công cụ quan trọng nữa mà tôi gọi là công cụ A tức là công cụ chữ R nhé. It's called rewards and recognition. Rewards and recognition. Tức là truyền cảm hứng và truyền động lực cho mọi người. She is doing a good job. Cô ấy đang làm việc rất là tốt. She will do a lot better job. Cô ấy sẽ làm những việc tốt hơn nữa. If it was the end today, nếu mà cuối ngày hôm nay, I just do this small thing. Tôi chỉ làm cái việc nhỏ thôi. I look into her eyes first of all. Tôi nhìn vào mắt cô ấy. So that she feels that I'm serious. Để là cô ấy cảm thấy được là tôi đang nghiêm túc. And I say, Thảo. Và tôi nói rằng là Thảo ơi. You did an excellent job today. Hôm nay em làm rất là tuyệt vời. But for you, nhưng mà đối với em ấy, I would not have connected with this audience. Nếu mà không có em ấy thì tôi không thể nào mà truyền tải cái bài cái kiến thức cho mọi người ở đây. Many people came to me. Rất là nhiều người đến đây. And they were very appreciative of you. Và họ rất là trân trọng bởi vì có em phiên dịch ở đây cho mọi người. Kỳ vọng. Vâng. Em làm rất là tốt. That's all I require. Thì đấy là cái điều mà tôi sẽ làm. I don't need anything else. Tôi không cần một cái gì khác cả. This is the tool. Đây chính là công cụ. That is indeed a smoke. Công cụ cần phải công một công cụ bỏ túi cho lãnh đạo. We don't use it. Nhưng mà mình không sử dụng. How many people did you appreciate today? Bao nhiêu người đến đây và trân trọng? How many people did you go and say thank you? Bao nhiêu người đến đây và nói rằng là cảm ơn? And more importantly, how many people did you go and say sorry? Day for yesterday, I said something I didn't mean it. Và bao nhiêu người đến và xin lỗi một người bạn của mình rằng là ngày hôm qua mình đã mắc sai lầm? If we don't do this, nếu mà mình không làm cái này. We will never get people power. Mình sẽ không bao giờ có được sức mạnh của con người. And execution is all about this people will. Và cái câu chuyện về năng lực thực thi nó chỉ xoay quanh cái vấn đề con người thôi. Okay, so let's understand quickly. This is an important statement. Đây là một câu rất là quan trọng. Essentially. We are talking about start with the clarity of expectation. Sorry, sorry. Clarity of expectation. Uh, this is the better. This is the clarity of expectation. So we were talking about roles and goals. Uh, what people want to know is the purpose of it. Uh, you have to handle customer complaint. Please sit here and this is the phone. You have to take calls. Write down complaint. Sau ấy viết những cái lời xem là khách hàng phàn nàn cái gì. And pass on that complaint to service department. Sau ấy đưa những cái chuyển những cái phàn nàn đó sang bộ phận chăm sóc khách hàng. I have explained the job. Đây là tôi đang giải thích công việc thôi. Very clear. Rất là rõ ràng đúng không? Your job is. Công việc của anh là. Take calls. Gọi này, gọi điện. Note down what is customer complaint. Ghi lại những cái phản hồi từ khách hàng những cái lời phàn nàn. And give them a number. Sau ấy đưa số cho họ. And pass on the complaint to service department. Chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng. 
How exciting is this room? Nghe cái này nó có hào hứng lắm Cái công việc này có hào hứng lắm không? Boring? Nghe nhàm chán nhở? Very boring job. Rất là công, làm một công việc rất là nhàm chán. In one day he'll be exhausted. Trong một, một ngày sau là bắt đầu chán. Five customers will call and he'll say, what is this? Nói khách hàng suốt ngày để phản nàn vấn đề tôi của tôi vấn đề này. He wants to know. Anh ấy muốn biết. Purpose of this role. Cái mục đích của vai trò này là gì? He doesn't want to know what he has to do. Anh ấy không muốn biết là anh ta phải làm cái gì đâu. He wants to know why he has to do. Anh ta muốn biết là tại sao tôi phải làm cái này. The why behind what? Cái lý do cái động lực thúc đẩy đằng sau. Is what makes people excited. Chính là cái việc mà khiến cho mọi người trở nên hào hứng với công việc. So now the same role I'll explain. Vậy thì cùng cái vai trò như tôi vừa giải thích nhé. Our company has 10,000 customers. Ôi công ty cũng có một nghìn khách hàng. And In totality, these 10,000 customers give us 10 billion dollars. Your skill of conversation and communication is quite strong. You can persuade people and you can show warmth, affection, warmth. Uh, The, there is a very important role. Đây là một cái vai trò rất là quan trọng. This role is how do we handle customer engagement? Vai trò này, vai trò của anh chính là làm thế nào mà chúng ta để khiến khách hàng tham gia vào công ty của mình. We don't want any customer who is not happy. Mình sẽ không gọi những khách hàng mà không vui, không vui vẻ. And there are many things to make customer happy. Có rất là nhiều cách để khiến khách hàng vui vẻ. But the happiness nhưng mà cái sự hạnh phúc, sự vui vẻ starts with the call. Bắt đầu ở cái lõi. And if the call is not handled well, bắt đầu ở cái cuộc gọi đầu tiên ấy, nếu mà cuộc gọi đầu tiên mà anh không gọi tốt ấy, customer journey of happiness is gone. Thì cái hành trình cái niềm vui thích của khách hàng ấy sẽ biến mất. I want you to handle this important role. Tôi muốn anh là phải thực hiện cái cuộc gọi này và làm cho khách hàng vui vẻ. Every time a customer will come in touch with you, mỗi ngày khi mà khách hàng liên lạc với anh ấy, customer wants to be feel assured. Khách hàng muốn uh, cảm thấy được vui vẻ, được hài lòng. Please think about how we can make customer feel more wanted and more assured. Anh hãy nghĩ xem mà làm sao để khiến khách hàng của công ty chúng ta hài lòng hơn. Uh, this is the role, and in, or, in order to satisfy the customer, và để có thể làm được hài lòng khách hàng, then we have another department called service department. Thì mình có một cái bộ phận chăm sóc khách hàng rồi. So then. Your communication will go there. Vậy thì anh sẽ giao tiếp với họ. And together, và cùng nhau, you will work to coordinate to create customer happiness. Cùng nhau hai bộ phận sẽ hợp hợp tác và làm thế nào để khiến khách hàng hài lòng nhất. Ten percent improvement in happiness. Mười chỉ cần khách hàng hài lòng hơn mười phần trăm thôi. Will give me two and a half million dollars. Sẽ cho mình hai nghìn năm trăm đô la doanh thu tăng trưởng. Because I grow twenty five percent next year. Đấy, năm sau là sẽ tăng trưởng hai mươi phần trăm. Does this role look better now? Đấy, bây giờ cái vai trò của anh ta nghe có vẻ quan trọng hơn không? Có hào hứng hơn không? At least he understands why. Đấy, ít nhất, ít nhất là anh ta hiểu được tại sao anh ta cần phải gọi cho khách hàng như vậy. So roles and goals. Vậy thì vai trò và mục tiêu. Are very clear. Rất là rõ ràng. And then he should be able to see how customers are feeling happy or not happy. Vậy thì anh ấy sau khi mà gọi cho khách hàng rồi thì anh ấy cần phải biết được rằng là khi nào thì khách hàng vui, khi nào thì khách hàng không hài lòng. Not only he is handling the telephone call. Không chỉ việc mỗi cầm điện thoại lên mà gọi không. He is also part of a group. Anh ấy cũng là một phần trong một cái nhóm. Which I create called a happiness group. Gọi là một cái nhóm hạnh phúc. Which comprises of engineer, sales people. Nhóm gồm những người bán hàng rồi là những người chăm sóc khách hàng. And call center. Và cả tổng đài nữa. And him. Và anh ấy. And then they think of ideas to implement. Và cùng nhau nghĩ ra những cái ý tưởng để làm sao cải thiện sự hài lòng của khách hàng. He is not taking calls. Anh ấy không phải chỉ mỗi đứa đây mà gọi không. He is helping company grow 25%. Đấy, anh ấy thực ra là anh ấy đang giúp công ty tăng trưởng lên 25% cơ mà. Suddenly, the importance of the role. Đấy, sự quan trọng của cái vai trò. So in short, this is an important element of expectation. The second important part is engagement. 
I I have asked many leaders. Tôi đã hỏi rất là nhiều lãnh đạo doanh nghiệp. And many people have asked me. Và rất nhiều người cũng hỏi lại tôi. What is the first step of engaging people? Thế thì muốn uh, có được sự cam kết tham gia của mọi người thì bước đầu tiên cần làm là gì? Because of shortage of time, I don't want to ask a lot of people. Bởi vì là mình không có nhiều thời gian nên tôi không muốn hỏi uh, cụ thể các anh chị ở đây. My answer always is. Câu trả lời của tôi luôn luôn là thế này. Love your people. Hãy yêu thương nhân viên của mình. Starting. Điều khởi đầu. Ấy. Where does love show? Tình yêu thương của anh chị thể hiện cho nhân viên thể hiện ở đâu? My love for people doesn't show on what I say. Tức là cái tình yêu thương đấy nó không phải thể hiện ở điều mà chúng ta nói. My love for people shows how I feel. Cái tình yêu thương ở đây thể hiện ở cách mà chúng ta cảm nhận. This is called empathy. Nó gọi là sự đồng cảm. If you don't have empathy for people, nếu mà mình không có sự đồng cảm cho nhân viên cho con người của mình, your people will be weak. Thì nhân viên của mình sẽ rời đi sớm thôi. It becomes smaller and smaller and smaller. Và họ sẽ trở nên rất là yếu ớt. So you can keep battling, but your cycle won't move. Thế thì mình cứ đạp hoài đạp hoài nhưng mà cái xe của mình nó không di chuyển. So this is an important love your people. Vậy thì phải yêu thương nhân viên của mình. Not all of us have the same trait. Không phải tất cả chúng ta đều có chung một cái suy nghĩ. I understand being a leader like myself. I understand. Tôi hiểu. Tôi làm lãnh đạo thì tôi cũng hiểu. Our personalities are very different. Tính cách của chúng ta đều khác nhau. But if you are not very people loving person. Nhưng mà nếu mình là một cái người mà không có tình yêu thương với người khác. Find another person who is a people loving person. Find another person who is a people loving person. Mình lại hay cãi cọ với người ta. And make that person as your next important person to help engage with people. Làm thế nào để mình yêu thương nhân viên của mình và mình khiến cho họ có cái mong muốn cam kết tham gia vào công ty của mình. So this is an important part. The Another important part is about how do we reach out to people. Vậy thì một cái ý quan trọng nữa là làm thế nào để chúng ta có thể hỗ trợ tìm hiểu và giải quyết vấn đề cho nhân viên của mình. During my early journey of leadership, trong quá trình làm việc ngày xưa, ngày trước của tôi, I was a position leader. I had a position. Các vị trí của tôi là đều là lãnh đạo hết. I was sitting in my office. Tôi đang ngồi trong văn phòng. If there is any problem, you will come to me. Nếu mà có vấn đề gì thì các anh chị nhân viên có thể đến gặp tôi. So if you are not coming to me, there is no problem. Thế nếu mà các anh nhân viên không đến gặp tôi thì có nghĩa là không có vấn đề gì à? Then you don't need me. Rằng là các anh chị không cần tôi à? Wrong. Sai. I learned you have to reach out to people. Tức là tôi học được cách là mình phải people don't come to you. Tìm hiểu và mình phải tiếp cận người ta chứ người ta không phải là người ta đến tự động đến với mình đâu. People will never come to you. Những nhân viên của anh chị ấy sẽ không bao giờ tự động đến với các anh chị đâu. Even if they are in a big problem, they will not come to you. Kể cả họ có vấn đề thì họ cũng không tự động đến mà họ giải quyết và họ trình bày vấn đề ra đâu. You go. Mình phải là cái người chủ động làm điều đó. Sometimes to motivate them. Sometimes to motivate them. Một một trong những lý do là chúng ta phải truyền động lực cho họ. Sometimes to coach them. Huấn luyện cho họ. Sometimes to empathize with them. Đồng cảm và đồng hành với họ. You said last last week you were saying your mother was not well. À tuần trước thì bạn ấy bạn nhân viên bạn có nói là mẹ của bạn ấy không được khỏe lắm. How is she now? Thì bây giờ lãnh đạo thì tôi đến được hỏi là mẹ của bạn thế nào rồi? Do you need any help? Do you have to look after her? À có cần phải giúp đỡ gì không hay là có cần phải đi chăm sóc? Sometimes just this much is good enough. Đấy nhiều khi những cái thứ nhỏ nhỏ như thế thôi nó cũng đủ. Because she wants to know. How much I care for her. Bởi vì là bạn nhân viên đó bạn muốn biết xem là lãnh đạo của mình ấy quan tâm đến mình đến bao nhiêu. If I have that equation with her. Nếu mà tôi hỏi những câu hỏi đó với cô ấy. Why did she fail me in my execution? Tại sao cô ấy lại muốn rời bỏ tôi hay là không muốn tham gia cùng với tôi nào? She will go out of the way to help me achieve. Cô ấy sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp tôi đạt được mục tiêu. She will do more than her role and goal. Cô ấy sẽ làm nhiều hơn những cái mà cô ấy phải làm. She will never question me why you are asking me to do this. This is not my job. Cô ấy sẽ không bao giờ hỏi là tại sao sếp lại giao cho em việc này, sếp sếp lại giao cho em việc kia. Her job is my job. Công việc của cô ấy bây giờ là công việc của tôi. And to make me successful is her job. Và để làm cho công ty của mình thành công chính là công việc của cô ấy. She just needs that compassion. 
Tôi chỉ cần cái sự đồng cảm mà thôi. This is people engagement. Đấy chính là sự gắn kết của mọi Nothing người. else. Không là gì cả, không còn cái gì khác cả. So this is a famous uh, leader. I I learned from him actually. Đây là một nhà lãnh đạo rất là nổi tiếng và tôi học được rất nhiều từ anh từ ông ấy. So he said, people don't care. Ông ta nói rằng là người ta không quan tâm. How much you know? Người ta không quan tâm bạn biết được bao nhiêu. Until they know how much you care. Cho đến khi họ biết được bạn quan tâm bao nhiêu. This is important. So you may be a great leader. Có thể các anh chị là những nhà lãnh đạo rất là tốt, rất là giỏi. Lot of knowledge. Có rất là nhiều kiến thức. I don't care. Tôi không quan tâm. I only care how much you care. Tôi chỉ quan tâm xem là anh quan tâm đến tôi bao nhiêu. This is the important button. Cái này là một cái that we have to switch on. Cái này là một cái nút rất là quan trọng mà mình phải bật lên được. And you will see enormous change in your execution. Và mình sẽ nhận thấy được một cái sự thay đổi rất là rõ rệt trong năng lực thực thi. There are several levels of leadership. Có năm cấp độ lãnh đạo ở đây. So for all of you, I would recommend that at least do first two levels if you have not yet finished the second level. À, đối với tất cả các anh chị ở đây thì tôi đề nghị là các anh chị hãy học uh, về hai cấp độ đầu tiên trong năm cấp độ lãnh đạo này. You are at a position of a leadership. That's level one. Khi mà các anh chị nhận vai trò lãnh đạo, mình đang ở level 1, tức là ở cấp độ 1. But second level is. Cấp độ thứ hai là. How do you become people's leader? Làm thế nào các anh chị dẫn dắt được người khác để người khác chịu theo các anh chị? People should feel about making you successful. Họ phải cảm thấy rằng là họ muốn giúp đỡ bạn trở nên thành công. Okay, and then automatically you go to third level, which is result orientation. Uh, the other part is uh, the part of people competencies or development. The biggest asset for the company. So when you ask a finance person what are the assets of the company? They'll tell you about building machinery. Computers. Furniture. So all those things which are in the company are the assets. They'll tell you about inventory. For me as a leader, I look at two assets. I call them customer asset. Which I'll be talking on the weekend. Day after tomorrow. And the second asset is the people assets. These two assets make company successful or a failure. So skills are the big assets of people. Vậy thì cái kỹ năng là một cái tài sản rất là lớn của mỗi người. How do we develop people? Làm thế nào để mình phát triển được nhân viên của mình? Coaching is important. Việc huấn luyện rất là quan trọng. Nobody can create learning through just training program. Không có ai mà học được chỉ chỉ bằng cách là đào tạo mở ra cái chương trình đào tạo như thế này đâu. Feedback is even more important. Phản hồi thậm chí còn quan trọng hơn. So when we coach people, we have to provide feedback. Thế là khi mà mình huấn luyện con người ấy thì mình phải cung cấp cho họ được những cái phản hồi. I always say, 15 minutes is the most critical part for developing people. Tôi luôn nói rằng là cái phần phản hồi 15 phút mỗi ngày là một cái phần quan trọng. Most of the companies. I work for Fortune 500 companies. And I can tell you, even in Vietnam, you can go to Vincom. Vincom is a very good company, but still. Or you go to Trungnion Coffee Company, or whichever company you go to. Leaders have still not figured out how to handle people feedback. Lãnh đạo vẫn chưa thì vẫn đang chật vật trong cái việc là làm thế nào để đưa phản hồi cho mọi người. People still, companies still follow what is called annual appraisal. 
mọi người vẫn theo cái kiểu là uh, đánh giá có tham chế độ đánh giá đấy đánh giá nhân viên so end of the year cuối năm cứ cuối năm before I'm giving the increment uh, uh, cuối năm trước khi mà tăng lương có quyết định tăng lương I'm doing now I'm on the appraisal có cái đánh giá hàng năm đấy đánh giá hàng năm one sided appraisal đánh giá hàng năm So oh, this, these were your targets. Oh, this is what you achieved. I think it is an average performance. So maybe eight percent increment okay. Do you think she is going to get? She is going to learn this way? Today in the new generation companies. Uh, ngày nay trong một cái công ty mà phát triển ấy feedback is a real time Feed, feedback ở đây tức là phản hồi là phải phản hồi ngay lập tức so why do I motivate her today uh, trong khi mà uh, truyền động lực cho cô ấy ngày hôm nay rồi tomorrow ngày mai I will tell her how she can be even better tôi sẽ nói cho cô ấy cách là làm sao để cô ấy làm việc tốt hơn nữa and get her that feedback và đưa phản hồi của tôi cho cô ấy that will improve her cái điều đó mới khiến cô ấy phát triển tốt hơn. So leaders third biggest tool. Vậy thì có ba cái công cụ quan trọng nhất đối với người lãnh đạo. Is the F tool. Công cụ thứ ba đấy ạ, là gọi là công cụ của chữ F. It's called feedback. Là công cụ feedback tức là công cụ đưa phản hồi. If you love your people. Thứ nhất là yêu thương mọi người này, yêu thương nhân viên này. And if you believe that people are your assets. Và tin tưởng rằng là con người chính là cái tài sản lớn nhất của mình. And the best gift you can give to your people is feedback. Và cái cái món quà tuyệt vời nhất mà mình có thể trao cho nhân viên chính là phản hồi cho họ. I was talking about developing people. Tôi vừa mới nói về phần phát triển con người. People forget. Nhưng mọi người cũng quên, mọi người lại quên mất. In 30 days, there is something called forgetting curve. Trong đây cái này gọi là đường cong quên, nhận định luật quên. In 30 days. Trong 30 ngày. Your retention is only 21%. Sự tập trung thì chỉ còn khoảng 21 phần trăm thôi. In one day you forget half. Trong một một chỉ cần một ngày sau là các anh chị đã quên một nửa số kiến thức mà tôi giảng ngày hôm nay rồi. It's not easy. Không dễ đâu. In, when you reach home. Khi mà mình quay về nhà. Try and remember these 12 gears that I'm going to talk. Thử nhớ lại xem 12 cái bánh xe hôm nay tôi nói là về cái vấn đề gì. You would have forgotten half. Kiểu gì các anh chị cũng phải quên đi một nửa. It's human. Um, human challenge. Nó chỉ là một cái cái đặc tính cái, của con người thôi. So how do we develop people is only by reinforcement. <cười> It will start forgetting, give them more. Start forgetting, give them more. And that's how you create a learning curve. Vậy thì cái cách làm sao để mình củng cố cái việc học của mình là mình sẽ phải review lại, mình sẽ phải ra soát lại và mỗi lần củng cố lại những cái kiến thức của mình đã học. The last part of people power is what I told in the beginning called the R tool. Cái điểm thứ tư ấy là con gọi là công cụ chữ R. R tool. Công cụ chữ R. Rewards and recognition. Gọi là công cụ ghi nhận và trao thưởng. Money doesn't motivate people. Tiền bạc không có tạo động lực cho mọi người. There is an English uh, phrase called hygiene factor. À, có một cái cái chữ tiếng Anh gọi là hygiene. Hygiene factor. It uses the word just hygiene. Hygiene factor. Trong tiếng Anh gọi là hygiene factor. It basically means. Có nghĩa rằng là. Those things. Những cái thứ. Which don't motivate you. Những cái thứ mà không tạo động lực được cho bạn. If I give it to you. Nếu mà tôi đưa cho bạn. But they will demotivate you. Nhưng mà nếu mà nó làm giảm động lực của bạn. If I don't give it to you. Thì tôi sẽ không đưa cho bạn. They're very strange. Nó rất là lạ như vậy. Có câu nói rất lạ như vậy. If I give you increment. Nếu mà tôi bảo tôi tăng lương cho bạn này. It doesn't motivate you. Không, cái điều đó không tạo động lực cho bạn. But if I don't give you increment. Nhưng mà nếu mà tôi không tăng lương cho bạn. I demotivate you. Thì lại tôi lại là giảm động lực cho bạn. Đạo it is called hygiene factor. Nó gọi là hygiene factor. So I have to give you increment anyway. Otherwise you will be demotivated. Thế thì kiểu gì tôi cũng phải tăng lương cho bạn không là bạn sẽ mất động lực. But I have to find out what will motivate you. Nhưng mà tôi phải tìm ra được cái gì là cái cốt lõi tạo động tạo được động lực cho bạn. Recognize your people. Chính là việc ghi nhận công sức của mọi người. Find a way to celebrate. Tìm cái cách tìm lý do để chúc mừng mọi người. Somebody achieved the target. Celebrate. Ai đó đã đạt được mục tiêu ấy thì mình phải chúc mừng cái mục tiêu đó. Any good performance in the group. Celebrate. Trong nhóm ấy ai thực hiện tốt ấy thì cũng phải chúc mừng họ. Put it as a part of your culture. 
hãy biến những cái đó thành một cái phần trong văn hóa doanh nghiệp của mình. I call it a culture of celebration. Tôi gọi là văn hóa chúc mừng. And that will create more people power. Và điều đó sẽ tạo nhiều sức mạnh của con người hơn. So what are the four things that I talked about people power? Vậy thì trong cái phần bánh xe về con người vận hành ấy, mình đã nói về bốn điều gì? So very quickly I mentioned to you about first thing was about Đầu tiên cái việc đầu tiên là roles and goals. Mục tiêu và vai trò. The second thing we talked about is điều developing hai, people. Điều thứ hai là phát triển con người. The third thing we talked about is engaging people. Điều thứ ba là tạo được sự cam kết tham gia của mọi người. And the fourth thing we talked about is recognizing people. Và điều cuối cùng là ghi nhận và trao thưởng cho mọi người. Now imagine there is a, there is some uh, execution you have to do. Tưởng tượng là à có một vài cái công việc thực thi mà bạn cần phải làm. You have to become 10 times your company. Và phải uh, phát triển công ty của mình lên tăng trưởng gấp 10 lần chẳng hạn. Say grow from 1 million dollar to 10 million dollar. Giả sử là phải phát triển từ 1 nghìn đô la lên 10 nghìn đô la chẳng hạn. And you are fixing those elements for becoming executed for becoming excellent in execution. Và bạn đang làm những cái yếu tố đang thực hiện cái yếu tố nhỏ nhỏ để làm sao có thể năng lực thực thi hiệu quả. And you have fixed those four elements in your leadership, self Sanji leadership. Và mình đã làm xong hoàn thành xong cái phần leadership Sanji rồi, bốn yếu tố đã trong phần đấy rồi. That we spoke, that we talked about before the coffee break. Trước khi mà thì đã lao ấy là mình đã hoàn thành xong phần đấy rồi. But now you are fixing the people power. Bây giờ là mình có một cái bánh xe về con người vận hành rồi. And it is a wheel which will rotate. Nó giống như cái bánh xe luôn luôn quay. Just put four things. Chỉ bốn thứ thôi, bốn thứ thôi. Put a very interesting role and goal. Hãy tạo cho họ một cái vai trò nghe cảm giác hào hứng, quan trọng. Do do very powerful engagement. Tạo được sự gắn kết tham gia. Compassionate. Sự đồng hành, sự thương cảm, đồng cảm. I care for you. Tôi đồng cảm với bạn. Do strong development by coaching and feedback. Phát triển nhân viên của mình bằng cách là đưa phản hồi cho họ. And be liberal on rewards and recognition. Và ghi nhận và trao thưởng cho họ. These four things will make your power for the people. Thì bốn cái bánh bánh răng này chính là bốn nhân tố tạo nên cái phần con người vận hành. So these are the eight gears that we have created. Vậy là mình đã tạo được tám cái yếu tố, tám cái bánh răng đến thời điểm hiện tại rồi. So you got a handle. Mình có cái tay lái này. And I have created a wheel for you. But one wheel is not easy. You cannot drive. Now you need the second wheel. So ladies and gentlemen, welcome to the second wheel called process wheel. And this wheel also has four gears. Let's understand how the system can be made. So that it becomes a very powerful execution. Okay, the first important part of this is the strategy operation alignment. If we don't do this, then our efforts will not deliver result. Vậy thì những cái nỗ lực của mình sẽ hoàn toàn bị lãng phí và không tạo được kết quả nào cả. Just imagine. Tưởng tượng nhé. She is the strategy. À, cô ấy là chiến lược này. I am the execution. À, tôi là phần thực thi, năng lực thực thi. Operation. Vận hành. I have got my right hand, she has got her left hand. Tôi có tay phải của tôi, cô ấy có tay trái của cô ấy. And we are talking to you. Bây giờ là tôi đang nói chuyện với các anh chị. How do we coordinate now? Làm sao bây giờ? Her left hand and my right hand. It's not going to work. And that's what most companies do. These set of people are creating strategy. And some other set of people are doing the execution. So the first most important thing I suggest. Vậy thì điều quan trọng nhất tôi gợi ý ở đây là align. Cái sự đồng bộ. Same example, one million dollar to ten million dollar. Cùng một cái ví dụ lúc nãy từ một triệu đô la lên mười lăm triệu đô la. That's my goal. Đấy là mục tiêu của tôi được chưa? But to do this. Nhưng mà để được đạt được cái mục tiêu đó. 
What do I have to do? Thế tôi phải làm gì? To, to reach to this level, what do I have to do? Để đạt được cái mục tiêu đó, tôi phải làm được cái gì? To do this, what new initiatives I have to start? Để làm được cái này, tôi cần phải bắt đầu từ đâu? And closer to this, what is it that I have to do next year? Và năm sau thì tôi cần phải làm cái gì? So I have my own map. Vậy thì tôi có một cái lộ trình của mình. This is called strategy map. Thì tôi gọi là lộ trình chiến lược. Because the golf ball is still in the mind. Bởi vì là cái quả bóng, cái ý tưởng ấy vẫn đang ở trong đầu thôi. The golf ball has to be taken out and we have to keep on the ground. Như tôi nói lúc đầu ấy là phải lấy quả bóng vuông ra để trên mặt đất và đánh bóng. So now my focus is in the first year. Vậy thì uh, bây giờ cái sự tập trung của tôi là ở đây. Now if this is what I have to do in the first year. Vậy thì trong năm đầu tiên là tôi phải làm cái việc này. Everybody has to do something in that direction. Tức là mỗi người trong công ty ấy, đều phải thực hiện cái việc theo cái hướng đó. So I often start like this. Thì tôi thường thường bắt đầu như thế này. So I go to the strategy leader, the CEO. Tôi uh, sang cái chỗ ông giám đốc chiến lược tôi bảo rằng. Ask, ask him. Tôi hỏi. What is it that you are wanting to achieve in next year? Ở uh, trong năm tới thì anh muốn đạt được cái gì? Second question. Câu hỏi thứ hai. What are the three things ba, thế nào? that you are planning to do? Just three things. What ba, are the three strategies? Ba cái ưu tiên, ba cái ưu tiên chiến lược nào mà anh muốn làm? Then I go to his staff. Bây giờ tôi xuống chỗ mấy cái nhân ông nhân viên của cái ông First ông question. Chiến lược. Câu hỏi đầu tiên tôi hỏi này. So now I will ask three questions. Bây giờ tôi hỏi tiếp ba câu hỏi. I ask him two questions. Tôi hỏi ông giám đốc chiến lược hai câu rồi. Here I will ask three questions. Bây giờ chỗ này tôi hỏi ba câu. What is it that company is planning to do in next year? Thế thì công ty của anh đang làm ấy định là muốn đạt được cái điều gì trong năm tới? And I will match the answer with that answer. Bây giờ tôi xem là cái câu trả lời của ông nhân viên này có khớp với cái ông giám đốc chiến lược kia không? My second question. Câu hỏi thứ hai. What is your CEO's top three strategic direction? Ba cái ưu tiên chiến lược của công ty anh là gì? And I will match that answer with that. Bây giờ tôi xem là cái câu trả lời của ông nhân viên có khớp với câu trả lời của ông giám đốc không? And you will be amazed. Thì anh, các anh chị sẽ ngạc nhiên này. Even with the large companies. Kể cả là trong những công ty lớn ấy. Answers don't match. Cái câu trả lời nó không có khớp nhau tí nào cả. Then I will ask the third question. Bây giờ tôi hỏi đến câu thứ ba. What are the three things that you're planning to do? Ba điều mà anh đang ưu tiên làm ấy. Which will support his three directions that he is wanting to do. Thì những cái điều nào sẽ hỗ trợ cái hướng đi mà ông giám đốc của anh chọn? And many times they just don't align. Thì rất là nhiều người rất là nhiều lần những cái câu trả lời đấy nó không hề khớp và không hề nhất quán với nhau. So I go to HR head, marketing head, sales head. Tôi sang bộ phận uh, nhân sự rồi bộ phận sale, bộ phận marketing. They must align. Thì khi mà tôi hỏi cùng cái câu hỏi như vậy thì đáng lẽ là câu trả lời nó phải giống nhau. So let me give you another good example. Để tôi đưa ra một ví dụ khác nữa. CEO says I have to get 10,000 customers this year. Uh, ông CEO thì bảo rằng là công ty bây giờ phải có được 10 nghìn khách hàng trong năm nay. This is my goal. Đây là mục tiêu của tôi. This is company's goal. Đây là mục tiêu của công ty tân tôi. One of the thing I'm going to do is to change the customer experience completely. Một trong những điều mà tôi sẽ làm là tôi sẽ thay đổi hoàn toàn cái trải nghiệm của khách hàng. Second thing I'm going to do is to tie up with some other multinational companies as my partners. Điều thứ hai là tôi sẽ tìm một cái cộng sự một đối tác là một công ty đa quốc gia. Third thing I'm going to do is to Điều thứ ba. Third thing I'm going to do is to improve the skills of my people. Điều thứ ba là tôi phải làm sao đào tạo để cải thiện được kỹ năng của nhân viên của tôi. Clear? Rõ ràng chưa? I go to finance head. Okay, bây giờ sang ông tài chính này. And I ask him. Tôi hỏi ông. What are the three things you are going to do? Thế là ba thứ mà ông muốn làm là gì? Of course, first, what is the goal of the company? Đương nhiên câu hỏi đầu tiên là tôi sẽ hỏi mục tiêu của công ty anh là gì đúng không nào? He is telling me the goal. The goal of the company is to grow by 15%. Ok, uh, mục tiêu của công ty là tăng trưởng lên 15% rồi. He didn't tell me 10,000 customers. Chứ không bảo là 10 khách hàng, lại không bảo là cái mục tiêu 10 khách hàng. First misalignment. Cái sự không nhất quán đầu tiên này. If he doesn't know that uh, 10,000 customers is a main goal. Nếu mà ông ta không biết rằng là 10 nghìn khách hàng là một cái mục tiêu chính. How will he think about taking the golf ball, putting on the ground and helping? thì làm sao mà anh ta nghĩ đến cái chuyện là đặt quả bóng lên mặt đất và đánh bóng thực thi được? The other second important part is this part of meaningful monitoring. Phần thứ hai là giám sát hiệu quả. How do you monitor? It's like a dashboard. 
làm thế nào để mình giám sát nó giống như một cái bảng điều khiển If I want you to drive to Ho Chi Minh City, nếu mà tôi bảo anh chị là đi lái xe ô tô vào trong thành phố Hồ Chí Minh, which is say 1800 kilometers, khoảng tầm 800 km à, and I remove the dashboard from your car, mà tôi tháo cái bảng điều khiển ở trên xe ô tô của anh chị ra, no speed, không có đồng hồ chỉ tốc độ, I don't even know how much petrol, không biết còn bao nhiêu xăng luôn, and now you drive, bây giờ cứ phải đi, and I want you to reach. Tomorrow at 6 p.m. Bây giờ tôi muốn là 6 giờ tối mai là phải có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh. How will you achieve? Đi kiểu gì được? Without a dashboard, you can't achieve. Không có một cái bảng điều khiển giám sát như vậy thì làm sao mà đi được? I ask leaders this question. Thì tôi cũng hỏi những người nhà lãnh đạo câu hỏi này. Why don't you have a dashboard? Tại sao không có một cái bảng điều khiển giám sát như vậy? Next Monday, what is your dashboard? Ngày mai bạn có cái bảng điều khiển giám sát không? Next Monday, what is your dashboard? Sáng thứ hai tới thì cái bảng điều khiển bảng giám sát của anh là gì? So I ask everybody, what is the dashboard you see every Monday or every month? Tôi hỏi mỗi người là mỗi tháng mọi người giám sát những cái gì, những việc gì. You don't have a dashboard. Không có bảng điều khiển, không có bảng giám sát. Then you don't have a mirror. Thì không có một cái gì hướng đi được. You always see yourself in the morning. Ngày nào cũng nhìn vào gương, nhìn vào bản thân mình. Why don't you have a dashboard? Thì tại sao mình không tạo được một cái bảng điều khiển, bảng giám sát cho mình? That's called monitoring. Đấy là về The third important part is about the meetings. Điều thứ ba là về những cái cuộc họp, tần suất họp. Meeting is a skill. Họp hành ấy không đơn giản đâu, nó là một kỹ năng. We feel we are born with the skill. Mình cứ nghĩ là mình chán trường cái vấn đề họp hành suốt ngày rồi. Your companies have many people who do meetings. Rất là nhiều người trong công ty là suốt ngày đi họp thôi. Meeting is a skill. Họp hành chính là một kỹ năng. You can't allow your people to have meetings without that skill. Mình không thể tổ chức được một cái cuộc họp hiệu quả nếu mà mình không biết. And that's an important skill for for execution. Và đó cũng là một trong những cái yếu tố quan trọng. And lastly is projectizing initiatives. Và tiếp theo là triển khai các sáng kiến. Projectizing initiative means if you want 10,000 customers. Triển khai sáng kiến ở đây nghĩa là gì? Ví dụ như nếu mà mình muốn có 10.000 khách hàng mới. One of the strategy is to improve customer experience. Thế thì một trong những cái chiến lược là mình phải phát triển cái trải nghiệm khách hàng. Then who will do this? Thì ai sẽ làm? Usually, we ask marketing head to handle this. Thường thì mình cứ đưa hết cho phòng marketing để xử lý. So that becomes his initiative. Thế thì thế thành cái sáng kiến của phòng marketing. No. Sai. This is a project. Đây là một dự án. It is not initiative. Nó không chỉ là một cái sáng kiến nữa. Everybody's project. Mỗi người đây là dự án của tất cả mọi người. Every Monday, everybody will see what is the progress. Mỗi sáng thứ hai hàng tuần thì mọi người phải xem là cái dự án này nó tiến triển đến như thế nào rồi. So as leaders, vậy thì là lãnh đạo, we should take the initiative and convert it into a project. Mình phải biến những cái sáng kiến thành những cái dự án. This is the fourth important thing for process. Đây là điểm quan trọng thứ tư. Do a perfect alignment. Thứ nhất là phải đồng bộ chiến lược. Do a monitoring dashboard. Thứ hai là giám sát hiệu quả. Learn the skill of meeting. Học cái cách kỹ năng tổ chức các cuộc họp hiệu quả. And most importantly, convert important initiative into a company-wide project. Và điều quan trọng nhất là triển khai các sáng kiến thành các dự án. So this is like strategic alignment. Đây là về đồng bộ chiến lược. So most important thing is the smart goals. Đầu tiên cái phần quan trọng nhất là mục tiêu thông minh. Which is, of course, specific, measurable, actionable, realistic. Cái khái niệm mục tiêu thông minh là có thể đo lường được rồi có thể đạt được và mục tiêu nó phải thực tế đấy. So strategy is choosing, execution is doing. But sometimes this is not right. Sometimes this has to go back and change the strategy. Tức là đôi khi là chiến lược là việc lựa chọn này, rồi là thực thi thì là khả năng làm ấy nhưng mà đôi khi nó không phải là tuân theo cái luồng như thế đôi khi là mình phải quay ngược lại. So not much time to go through everything but you understood the alignment part I explained quite clearly. Không có nhiều thời gian để đi kỹ. This is the dashboard example that I gave you. Đây là về câu chuyện về giám sát hiệu quả. Accountability is very important. Cái trách nhiệm ấy rất là quan trọng. If you want execution. Nếu mà mình muốn có năng lực thực thi. And operational excellence. 
có một năng lực thực thi hiệu quả individual responsibilities have to be there. thì cái trách nhiệm cá nhân của từng người trong công ty của mình rất là quan trọng and if we don't have accountability we will not get results nếu mà mình không có trách nhiệm cá nhân của từng người thì mình sẽ không thể đạt được kết quả then these are japanese terms of continuous improvement thuộc ngữ tiếng nhật gọi là kaizen ấy tức là cải thiện liên tục Okay, then I don't want to confuse you. I just want to take you through seven habits of highly effective meetings. À, tôi muốn các bạn đến ngay cái phần là bảy đặc điểm của những cuộc họp hiệu quả cao. First, đầu tiên, define the purpose of the meeting. Phải xác định được mục đích của cuộc họp là gì. If you don't define the purpose of the meeting, nếu mà bạn không xác định mục tiêu của cuộc họp ấy, meeting is a waste of time. thì cuộc họp chỉ là lãng phí thời gian thôi. What is what are the five purposes of meeting? Năm cái mục đích của cuộc họp là gì? Either it is for creating ideas. Một là nó về um, cuộc họp là để um, lấy những ý tưởng mới. Taking decisions. Hay là cuộc họp để ra quyết định. Solving problems. Hoặc là giải quyết vấn đề chẳng hạn. Reviewing performance. Hay là giả soát cái uh, hiệu suất làm việc. Or sharing information. Hoặc là đơn giản chỉ là chia sẻ thông tin thôi. There is no other purpose of meeting. Thì mà, uh, mục đích của cuộc họp ấy nó chỉ nằm trong ba năm cái lĩnh vực đấy thôi. So this is the starting point for having any meeting. Thứ nhất đấy là phải xác định mục đích của cuộc họp. Second. Thứ hai. Don't call more people. Call minimum audience. Đừng có gọi nhiều người quá đến họp làm gì chỉ gọi những người tối thiểu thôi. My experience is less the better. Trải nghiệm của tôi là càng ít người càng tốt. For meeting. Đối với những cuộc họp ấy càng ít người càng tốt. I'm not confusing it with announcements. Tôi không phải biểu thực không bố rộng rãi ở đâu. Announcements are company wide. Công bố rộng rãi là khi mà chúng ta muốn chia sẻ thông tin cho toàn công ty. But meetings are always as less number of people. Nhưng mà cuộc họp ấy thì mình phải tối thiểu hóa cái số lượng người tham gia. The third important habit is arrive two minutes early. Đại điểm thứ ba đó là bắt đầu sớm hơn 2 phút. And finish the meeting two minutes early. Và kết thúc sớm hơn 2 phút. Only one person leaders do this. Chỉ có một phần trăm trong số các anh chị lãnh đạo làm được điều này. Only 1% leaders in the world do this. Chỉ có 1% các anh chị lãnh đạo trên thế giới làm được điều này. And do it one day. Và làm một ngày. One week. Một tuần. One month. Một tháng. One year. Một năm. Ten years. Mười năm. Thirty years. Ba mươi năm. Continuously. Và tiếp tục làm như vậy. It will get into your habit. Nó sẽ trở thành thói quen của anh chị. This is very important. Điều này rất là quan trọng. I have promised to close this meeting today at 5:10. Tôi vừa mới hứa anh chị là tôi sẽ kết thúc cuộc hội thảo ngày hôm nay vào lúc 5 giờ 10 phút. It is my responsibility to close at 5:08. Vậy thì cái trách nhiệm của tôi là phải kết thúc vào lúc 5 giờ 8 phút. Đấy là công tác của tôi. The fourth most important thing is no mobile phones, etc. Nguyên tắc tiếp theo là không sử dụng điện thoại, vân vân. Meetings are connecting with people. Họp hành là để kết nối với mọi người. And unless we are connecting with people. Nếu mà mình không kết nối được với mọi người, thì mục họp hành còn có mục đích gì nữa? High touch is more important than high tech. Tức là cái văn hóa tiếp xúc kết nối với con người nó quan trọng hơn là văn hóa công nghệ. High touch is more important than high tech. Có cái thuật ngữ là high touch và high tech. And the fifth habit is review previous meeting action updates. Tiếp theo là phải nhìn lại, ra soát lại buổi họp lần trước và cập nhật những cái việc mà đã được thực hiện. Review progress, not people in front of people. Tức là mình giả soát cái tiến trình chứ mình không phải là giả soát con người. So three of you, we are having a meeting. Ba, ví dụ như ba người tham gia cuộc họp chẳng hạn. North Vietnam, Central Vietnam, South Vietnam. Đến miền Bắc này, miền Trung này, miền Nam. I am discussing performance. Tôi bắt đầu giả soát và thảo luận về cái hiệu suất. Your achievement in North Vietnam was only fifty percent. Anh này thì hiệu suất làm việc chỉ được khoảng bốn mươi. Both of them have done hundred percent. Hai người này là một trăm phần trăm rồi. This was terrible. Của anh xấu lắm. Can you explain why? Anh giải thích tại sao đi? Bad meeting. Không phải họp. Absolutely useless, terrible meeting. Một cuộc họp rất là kinh khủng. I have started reviewing people in front of people. Bắt đầu tôi bắt đầu mắng anh này rồi là giả soát anh này trước mặt người khác. Okay, same thing I will talk now. Okay, bây giờ cùng một cái vấn đề này tôi sẽ nói này. Last month, very interesting thing happened. Tháng trước là có một cái điều rất là thú vị này. South Vietnam seem to be Việt Nam Việt Nam dường như very strong in terms of our performance. South Vietnam had 120 percent. Dường như có vẻ là làm việc hiệu suất hơn được khả nguyên 100 phần trăm. And Central Vietnam also was about 100 percent. Cái anh mà đến từ miền Trung này cũng còn somehow the North Vietnam sales traction was weak. Có thể là cái anh miền miền Bắc này cái sự 
tập trung của anh ấy cũng hơi bị thấp một chút. Anything, anything comes to your mind that happened in North Vietnam that may have resulted in this? Có cái vấn đề gì xảy ra mà khiến anh cái kết quả của anh ấy như thế này không? I am reviewing progress, not people. Vậy thì cái việc tôi đang làm là tôi giả soát cái tiến bộ, cái tiến độ của anh so với kế hoạch chứ tôi không giả soát anh. And always use the cue tool that I mentioned to you. Tiếp theo là luôn luôn làm công cụ đặt câu hỏi. And then I talked about this thing. I'll skip now because I mentioned. And this is projects that I talked about. Initiatives are always with one or two people. À, đây là câu chuyện về triển khai các sáng kiến. Sáng kiến thường là chỉ là sáng kiến của một người thôi. But projects are always involving everybody. Nhưng mà khi mà chúng ta triển khai nó thành dự án ấy, thì chúng ta sẽ có được sự tham gia của rất nhiều người. The moment you do project, everybody is responsible. Khi mà mình triển khai một dự án ấy, ai bắt đầu à, nhân viên nào cũng bắt đầu chịu trách nhiệm. In fact, another thing I forgot in the same example. Tôi quên một cái vừa nãy ví dụ vừa nãy. I will not say. Tôi sẽ không nói Which là, performance was good? Tôi sẽ không nói trước mặt luôn là uh, anh nào là làm I will make three of them present. I will make three of them give their five minutes review of territory. Tôi sẽ để tự các anh ấy giả soát lại tiến độ công việc của mình. So I don't have to speak. Tôi sẽ không phải nói. He will have to give reason himself. Anh ta sẽ phải tự đưa ra lý do. So these are some smart ways in which you can make it. Đây là một trong cách thông minh. Okay, so let's put these 12 years together as we are now almost coming to a close of last 20 minutes. So we talked about four years in our Sanjin edition. And these gears are required for your execution excellence. And please read them in a clockwise manner. So clockwise, see, you set the mindset first. You do the self-conversation. You have the leader's uh, tool queue. And you have got prioritization focus. And similarly, in our people wheel, what are the four things? We said goals and goals. Then we said engagement. We said development of people. And we said the R tool, R tool. Recognition uh, and reward and recognition. And then we have got a process wheel. Just get the alignment first. Very important. Again, see it as a clockwise. Make sure you have got a dashboard. You design your dashboard. There is no standard. Then, learn how to do meetings. I have attended meetings where I have come out demotivated. And I have attended meeting where I have come out highly charged. So meeting very important. And lastly, and the last element there is uh, your projectizing the initiative. These are very important 12 gears for đây là 12 cái yếu tố tôi gọi là 12 cái bánh răng rất là quan trọng trong việc xây dựng năng lực thực thi. For building the power of execution. Để xây dựng một năng lực thực thi hiệu quả. And I have identified them based on my own work on. Và thực ra cái công thức cái hình ảnh này là tôi tự tạo ra và tôi tự đúc kết cho mình trong 32 năm kinh nghiệm của tôi. It's like a cycle. Nó giống như một cái xe đạp vậy. So in the closing, I want you to remember. Và Oh, this, uh, yeah, in the closing, well, this, one second. So, in the closing, I want you to remember that execution is as easy as cycling. Just keep pedaling. You stop pedaling. Liên tục đạp đi đạp lại. You fall. Mình mở dừng cái việc đạp lại là mình sẽ bị ngã. 
Take care of your handle well. Mình sẽ có một cái tay lái chắc chắn này. Because that will give you a direction. Bởi vì nó sẽ đưa ra hướng đi cho mình. And that's your Sanji's leadership. Nó chính là cái phần lãnh đạo Sanji tự lãnh đạo. Take care of two wheels. Và chăm sóc hai cái bánh xe của mình. The people wheel and the process wheel. Một bánh xe là về con người vận hành, một bánh xe là về quy trình. So that's what I wanted to share with you today. Vậy thì đây là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay. About main objective was to help you understand. Và cái mục đích ở đây là giúp các anh chị hiểu được framework on building execution excellence. Cái khung cái hệ thống kiến thức cơ bản để mình xây dựng được năng lực thực thi hiệu quả. So now I want to spend the next 15 minutes in Q&A. Bây giờ thì tôi muốn dành khoảng 15 phút cho phần hỏi và trả lời. But I must remind you that I'm here for this week. Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc nhở một chút rằng là cuối tuần này thì tôi vẫn ở đây. If you still have some questions, feel free to write a mail to me. Nếu mà anh chị có những câu hỏi khác nữa thì hãy đừng ngần ngại hãy gửi email cho tôi. If you write to me in Vietnamese. Nếu mà anh chị viết email cho tôi bằng tiếng Việt đấy. If you write to me in Vietnamese, I'll reply to you in Google English. Nếu mà anh chị viết email bằng tiếng Việt cho tôi thì tôi sẽ trả lời thư của anh chị bằng Google. Because Google doesn't translate Vietnamese well. Yeah, Google has to learn how to translate Vietnamese. Uh, I am holding a workshop uh, day after tomorrow, 6 and 7. You understand the difference between workshop and seminar. Thì bạn hãy hiểu cái sự khác nhau giữa một cái buổi hội thảo và một cái chương trình đào tạo. So workshop is walking. Tức là một cái hội thảo thì chỉ có đến gọi là uh, mình hiểu được những cái thứ căn bản nhất thôi. And hand holding. Và mình uh, mang một số cái kiến thức căn bản về nhà. And seminar is a flight. Nhưng mà cái chương trình đào tạo chuyên sâu ấy nó giống như một chuyến bay vậy. So I just finished the seminar. Vậy thì tôi, à xin lỗi các anh chị là cái phần hội thảo ấy nó giống như một chuyến bay. Thế là tôi vừa mới hoàn thành xong cái chuyến bay này. Tôi đã đáp đến đây rồi. Which only talks about what. Thì cái này mình mới chỉ nói về những cái căn bản thôi. But to understand how. Nhưng mà tức là mình mới vừa hiểu là mình cần phải làm cái gì. Nhưng mà để biết cách làm thế nào ấy. Then you have to do workshop. Thì mình phải làm những cái chương trình đào tạo chuyên sâu. So I have created this workshop on the topic of go to market capabilities. Vậy thì cái chương trình uh, buổi uh, chương trình cuối tuần này sẽ là chương trình thiết kế vận hành và tối ưu hóa hệ thống bán hàng chuyên nghiệp. So that you learn how to sell more. Mình sẽ học cách làm thế nào để bán được nhiều hơn. And how do you sell more profitably? Và tạo được nhiều lợi nhuận hơn. This is an important part for doing business. Cái phần này rất là quan trọng trong việc xây dựng doanh nghiệp. So there are important blocks that we are going to go through for two days. Sẽ có bảy cái kiến thức quan trọng trong vòng hai ngày mà mình sẽ đi qua và mình sẽ tìm hiểu chuyên sâu. So if any one of you is interested or you want to send somebody, please do it. Nếu mà ai trong số anh chị muốn tham dự cái chương trình này hoặc là giới thiệu bạn bè thì hãy đăng ký tham gia. Okay, so now we are going to spend next 10, 12 minutes in Q&A. Bây giờ thì mình sẽ dành khoảng 15 phút cho phần hỏi và trả lời. So ladies and gentlemen, please ask me any question that comes to your mind in this framework. Don't worry about these. These are the four ASIC which were my, my, but you can have your own priority. Okay, one question. Uh, Câu hỏi đầu tiên mà tôi nhận được là So one question is uh, what are la layers or levels the company should make to build high performance organization? Tôi nhận được cái câu hỏi đầu tiên là những cái um, cấp độ uh, những cái cấp độ hay là những cái tầng lớp nào trong công ty mà uh, tức là mọi tầng lớp, mọi cấp độ nào trong công ty nên làm gì để xây dựng được một uh, doanh nghiệp hiệu suất cao? So actually, there's uh, it depends essentially on two important things. One is how do you want decision making in the company? Who do you want to take decision, and which decision decision you want, what level to take? And second. How do you want information flow? Làm mình muốn cái luồng thông tin ấy nó được công bố ra như thế nào? These two things determine how many layers in the organization you can support. Hai cái thứ này rất là quan trọng để có thể hỗ trợ doanh nghiệp của mình. 
For example, if you have to take every decision yourself. Ví dụ như là mình phải ra quyết định, tự ra quyết định cho mọi 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 lần. Please do not have many layers. Please do not have many layers. Thì tức là không cần phải quá nhiều cấp độ làm gì cả, không cần phải thông báo cho quá nhiều tầng lớp cấp độ làm gì. If you feel that you have built an organization where multiple people can take decisions, nếu mà mình cảm thấy rằng là mình có thể xây dựng một cái doanh nghiệp mà ở đó nhiều người có thể cùng ra quyết định, in that situation you you can you can create multiple layers. thì trong tình huống đó mình hãy tạo ra một doanh nghiệp có nhiều cấp độ. These two things determine how organization can create their layers. thì hai cái thứ này nó sẽ quyết định là tạo những cái cấp độ như thế nào trong doanh nghiệp cần phải tạo ra. But you know these days the world has changed. Nhưng mà ngày nay thế giới thay đổi rất là nhiều rồi. Now these days uh, we have uh, companies which are doing more flat rather than multiple layers. Ngày nay mình thấy những cái công ty những cái doanh nghiệp ấy người ta có cấu trúc phẳng hơn nhiều so với những cái doanh nghiệp mà có cấu cấu trúc tầng lớp. What is the second question? À, câu hỏi thứ hai mà tiến sĩ Alo nhận được là làm thế nào để xây dựng được một doanh nghiệp à, một một uh, văn hóa doanh nghiệp hiệu quả? Contribute to corporate culture to achieve the operational success. Ah, so this is another very interesting question. Đây cũng là một câu hỏi rất là thú vị. Uh, which is which brings me to this topic of what is corporate culture? Mình sẽ bắt đầu nói về uh, định nghĩa thế nào là văn hóa doanh nghiệp. Corporate cultures are basically behaviors of people. Thì văn hóa doanh nghiệp đơn giản nó chỉ là cái hành vi của mọi người mà thôi. It is like an organization personality. Nó cũng giống như là cái tính cách của tổ chức. When you meet somebody, khi mà mình gặp ai đó, you say uh, she is uh, quite uh, warm, she is very friendly. Thì mình đưa ra cái nhận định rằng là cô ấy khá là thân thiện, cô ấy khá là hòa đồng. She is very helpful. Cô ấy rất là tiếp xúc đỡ người khác. But she normally does not take decision very fast. Uh, she uh, commits but she does not honor commitment. These are her personality traits. Same thing we talk about organization. These are the behaviors of collective behaviors of people. Văn hóa doanh nghiệp chính là một cái bộ sưu tập những hành vi của nhân viên trong công ty. We say culture is not what leaders say it is. Mình nói rằng là cái tính cách này không phải là của doanh nghiệp của tôi nhưng mà lãnh đạo lại nói đây là tính cách của doanh nghiệp. Culture is what everybody else talks about the company. Nó chính là cái điều mà mọi người nói về công ty của bạn. My own experience is culture is a root of a tree. I call eight elements of the culture. One is called upper root and one is called deeper root. Uh, things like collaborative atmosphere, result orientation, Inspiration, energy, learning organization. Everybody is learning. Agility, change orientation. Organization can change very fast. Customer centricity. Innovative, new ideas all the time. Integrity. What I say, I do. My organization is what they say they do. Tổ chức của tôi là thế này, tôi đã nói là tôi làm. Any cost. Tôi đã nói là tôi phải làm. So these are the cultures. Thì đây chính là những cái cốt. Okay, I I will take the last question because then we have to close. Tôi sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng, sau đó thì chúng ta sẽ. How many business stages? Tức là câu hỏi cuối cùng ở đây là có bao nhiêu trong giai đoạn trong cái vòng đời kinh doanh của một doanh nghiệp phải trải qua? And what do they do? This is another interesting. Câu hỏi là có bao nhiêu giai đoạn mà một doanh nghiệp cần phải trải qua và ở mỗi giai đoạn thì họ cần phải làm gì? Okay, the questions that came to me this time are all from my different programs. Câu hỏi này là tôi trả lời ở rất là nhiều hội thảo. So the
Organizations have life cycles. Some of you are at the seed up stage. New idea. You're not even sure whether that idea customer will like or not like. Startup stage. Your idea is selling. But you still have a cash flow problem. Set up stage. Where you're succeeding in growing. But now you need operational efficiencies. Or a scale up stage. When you have to really go 10 times. New opportunities become important. Market leadership becomes important. Market leadership. And the last is shaken up. Many companies are shaking up. Because the rest of the world is changing. What Apple has done to Nokia. What Canon did to Kodak. Or what now these days Uber has done to taxi companies. Or Airbnb has done to the hotel industry. Or Facebook has done to the entire advertising and media. Companies are shaking. So what do you do when you are shaking? You look at new horizons. You look at new world. You need a new sun. A new sun to come up. So we have different treatment for different stages of the company. Okay, so that's the short answer. Uh, and one of the questions I'm not answering because the question is how do we build sales and marketing power? How do we create a process of building marketing? I will give two days answer. And that answer will start on 6th morning. And that answer will finish on 7th evening. Okay, with that, okay. ladies and gentlemen, thank you so much.